శ్రీవాసరంగ పరకాలు మునిత్రయాప్తరక్షణాప్తరక్షణ యదిద్వైవాగమాంతం ఆచార్య భక్తి పరిపూత మనర్గశీలం గోపాల దేశిక ముని గురుమాశ్రయామహ శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మతంత్రోత్తమ గురు కరుణాపాక్రాంగ భాష్యం వైరాగ్యాచారవాదే వరదముఖే లక్ష్మణేన స్తభానం శ్రీ వాగీశాప్తుర్యం షడలపు యదులాద్వేద చూడాద్రిమూర్తిం నూతనం శ్రీరంగనాథం నవకలిమసనం బ్రహ్మతంత్రం సయామ నవ్య శ్రీరంగనాథాద్యాన్యాత్మగ్రంథభూతకాన్ పూర్వాచార్యానహం వందే ప్రణమ్రమనసా సదా శ్రీమాన్ వెంకటనాథాద కవితాకేసరీ వేదాచార్యవర్గో మే సన్నదత్తాం సదా హృది ప్రాయ ప్రపద నైపుంసాం పౌన పుణ్యం నివారయన్న హస్త శ్రీరంగభర్తమాత్మయముద్రిత ఉల్లాస పల్లవిత పాలిత సప్తలోకి నర్వాహ గోరకిత నేమ కటాక్షలీలా శ్రీరంగ మెదళ మంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగరాజమహిషీం శ్రీయమాశ్రయామహ శ్రీ విష్ణుచిత్తకురణందన కల్పవల్లీం శ్రీరంగరాజ హరిచందన యోగ దృశ్యాం సాక్షాక్షమాం కరుణయా కమలాభిమాన్యాం గోదాన్న శరణ శరణం ప్రపద్యే కరవహల్ పిన్సన్న కాణం సేందుండో అరివొండ వెల్లాద ఆయుధపుడత్ ఉందన్నై పిరవి బిరందనై పుణ్యం యాముడయో ఉరయొండ వెల్లాద గోవింద ఉందన్నోడురవేల్ల మక్కెంగోడింక ఒడియాద అరియాద పిండకడో అన్వినాలుందన్నై సిరివేరడెత్తనవుం శీరిగరుడాదే నిర్వాణీదారాయ్ పరై హేలోరంబావాహాయ్ రూపాయనుడయ ఇరవతి ఎట్టావది పాశం నేతికి కూడారి వెల్లుం శ్రీ గోవింద అప్படின்னு எம்பிரமாவுடைய குணபூர்த்திகளை சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அதனால இந்த பாசரம் கூடாரை வெல்லும் சீர் தொடங்கி மூணு பாசரங்களால கோவிந்த சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணான் ஆச்சியார் ஏன்னா இந்த கோவிந்த சப்தம் ஏன் மூணு தடவை பிரயோகம் பண்ணான் அப்படின்னா இது மூணு மந்திரங்கள் நேற்றுக்கு சொன்னேன்னு இல்லையா அந்த மூணு மந்திரங்களில் பிரதிபாதனம் பண்ணக்கூடிய பகவத்குணம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அன்மயமாக கோவிந்த சப்தத்துக்கு ஒரே அர்த்தம் சொல்கிறதில்லை கோவிந்த சப்தத்துக்கு பதினாறு கோங்கிற சப்தத்துக்கு பதினாறு அர்த்தம் உண்டு பதினாறு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் பதினாறு பன்னெண்டு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அது மாதிரி கோவுக்கு மேலே காம் விந்ததி விந்து அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு நாலு அர்த்தம் உண்டு அப்போ பது பன்னெண்டு நாள் நாற்பத்தெட்டு அர்த்தம் கோவிந்த சப்தம் கொடுக்கும் அப்போ நாற்பத்தெட்டு அர்த்த சப்தத்தில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா கோ அப்படின்னா பசு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு மேலே வாக் கிரணம் அதுக்கு மேலே வஜ்ரம் அதுக்கப்புறம் திருக்கு நேத்திரம் வேதம் இந்திரியம் பூமி ஆகாஷம் அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு இருக்க இன்னொரு ரெண்டு இருக்க சொல்கிறேன் ஞாபகம் வருது இதெல்லாம் கோஷத்துக்கு அர்த்தம் அது கோ தமிழில் சமூக கோ அவர் சொன்னது இங்கிலீஷ் கோ நிறைய இஷு பசு இஷு இஷுனா அம்பு வில்லு வில்லு அம்புக்கு வந்து இஷு அதுக்கப்புறம் இஷு வே இஷு பசு கோ இஷு பசு அதுக்கப்புறம் வந்து வாக்கு வஜ்ரம் கிரணம் கிரணம் ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு அப்போ பன்னெண்டு அர்த்தம் இந்த பன்னெண்டுக்கு மேலே வித்து தாது ஒரு கொல்லையா வித்து தாதுக்கு வித் வேத வேதனம் அறிந்தல்னு ஒரு பொருளை கொடுக்கும் அதுக்கு மேலே லாபே லாபத்தை கொடுக்கும் சத்தாயாம் சத்தை அப்படின்னா சொரூபத்தை சொல்லும் விசாரே விசாரம்னா விசாரங்கிற ச டிஸ்கஷனுங்கிற பொருளை கொடுக்கும் இப்போ வித்துங்கிற தாதுவுக்கு நாலு பொருள் கோங்கிற சப்தத்துக்கு பன்னெண்டு பொருள் பன்னெண்டு இன்று நாலு சேர்ந்தனா நாற்பத்தெட்டு பொருள் கோவிந்த சப்தம் கொடுக்கும் அதில் இப்போ முதல்ல கோ தாம் விந்த தீதி கோவிந்த அப்படிங்கிற சப்தத்தில் நேற்றைய பாசனத்தில் கூடாரே வெல்லும் சீர் கோவிந்த அப்படின்னு எம்பெருமானுடையதான பராக்கிரமம் காமிக்கப்பட்டது அந்த பராக்கிரமத்திலையும் எந்த எம்பெருமான இடத்துல பிரார்த்தித்தார்கள் என்னென்ன காரியங்களை பார்த்துட்டார் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்னாக சூடகமே தோல் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே எந்த அணைய பல்கலனும் யாமணி போகும் தானே பிரார்த்தித்தார்கள் அப்போ இதனால காமிக்கப்பட்ட குணம் என்ன இது வந்து நாடு புகழும் பரிசு அப்படின்னா இந்த நாடு புகழும் பரிசாக ரெண்டாக பிரித்தேன் ரெண்டு நாள் இருக்கிறதுனால 
இந்த லீலா விபூதி ஒன்று நித்யா விபூதி ஒன்று லீலா விபூதியில் கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகள் என்னென்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நாம் எம்பெருமான் ஆசிரிக்கக்கூடிய காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகள் என்னென்ன அப்படின்னா சூடகமே தோல்வளையே தோடு செவிப்பூவே பாடகமே எந்தனைய பல்கலன்கள் கிடைக்கப்படுது இதுதான் ஆச்சாரியனுடைய சதாச்சாரியனுடைய சமாசிரயணம் இந்த ஆச்சாரியனுடைய சமாசிரயத்தினால ஆச்சாரியன்றது கிடைக்கிறதான ஊர்த்து குண்ட சங்க சக்கர வாஞ்சனாதிகள் அதுக்கு மேல மந்திரங்கள் மந்திரார்த்தங்கள் இது ஆச்சாரியன்றது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இந்த லோகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் மோட்சத்தில் பால் சோறு மூடனை பெய்து அதன் பின்னே பால் சோறு அதன் பின்னேங்கிறதுனால இவன் கோலின காலத்தில் நர்த்தம் இப்படி இதெல்லாம் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி இதான சேஷத்துக்கான பரியந்தமான விஷயங்கள் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஆனா ஆடை எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் அதன் பின்ன ஆடைங்கிற சட்டம் இது சேஷத்த ஞானங்கிறது ஆடை நம்மள அதுதான் மூடி இருக்கு அப்ப நமக்கு மறைக்க வேண்டிய விஷயங்களை மறைச்சு காமிக்க வேண்டிய விஷயங்களை காமிக்கிறது தான் ஆடையோட இதான பிரயோஜனம் அது மாதிரி நமக்கு இருந்த இதனால இருந்ததான பிரமங்கள்லாம் பூக்கடிக்கும்படியாக பண்ணி நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு நாம் சேஷபூதர்கிற ஞானத்தை கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஆடைன்னு காமிக்கப்படுது இது சேஷத்த ஞானம் அந்த சேஷத்த ஞானத்துக்கு அனுகுணமா நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஆடை எடுப்போம் அதன் பின்னா இப்படி வேதாந்தத்தை ரகசிய திரையங்களை அதிகரிச்சு ரகசிய மந்திரங்களை ஆச்சாரியன் உபதேசம் பண்ண அதுக்கு மேல ரகசியார்த்தங்களை தெரிஞ்சுட்டா நமக்கு என்ன ஏற்பட்டு போயிடுறது சேஷத்த ஞானம் ஏற்பட்டு போயிடுறதுன்னா எம்பெருமானுக்கு சேஷபூதன் எம்பெருமானுக்கே சேஷபூதன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஏற்பட்டு போயிடுறது அப்ப அந்த சேஷத்த அனுகுணமான கைங்கரியத்துக்காக என்ன பண்றோம் உபாயத்தை பண்றோம் அதனால சேஷத்த ஞானம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உபாய பரிகிரகமே பண்ண போறோம் அதனால அதன் பின்னேங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சேஷத்த ஞானத்துக்கு அப்புறம் அர்த்தம் தற்பிரயுக்தமாக போய் உபாயத்தை பண்ண போறோம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்க முடியும் அதன் பின்னே நமக்கு இருக்க கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் எது பால் சோறு வண்டி தான் பாக்கி ஆடை கொடுத்தியாச்சு அதுக்கு மேல கிடைக்க கிடைக்க வேண்டியதுன்னா அதுக்கு அனுகுணமான சேஷத்து ஞானத்துக்கு அனுகுணமான வியாபாரம் என்ன அப்படின்னா நம்ம உபாய பரிகிரகம் பண்ணினதுங்கிறது வியாபாரம் இந்த வியாபாரத்தை பண்ணிட்டோம்னா எப்படி இருக்கலாம் கிருதகிருத்தியாக பிரதீட்சந்தே மிருத்யும் பிரியமிபாதித்யம் அவன் எப்படி இருக்கலாம் மிருத்யும் பிரியமிபாதித்யம் அவனுடைய சாவை எப்படி எதிர்பார்த்துருக்கலாம் ஒரு நல் விருந்து வரும் போல நல் விருந்தை எதிர்பார்த்துருக்குமா போல அவனுடைய சாவை எதிர்பார்த்துருக்கலாம் ஏன்னா இங்க இருக்கிற நாள் அவ்வளவுதான் இன்னும் எவ்வளவு நாள் இவன் சங்க இவனுடைய ஆய பிராரப்தத்துல இவன் ஒத்துண்ட பிராரப்தத்துல இருக்கோ அவ்வளவுதான் இங்க இருக்க போறான் இவன் இனிமே சம்சாரம் இல்லைங்கிற சந்தோஷம் நடையாடுத்துனா அவன் நித்தியமே சந்தோஷமா இருக்கலாம் நம்மளும் இந்த பாவம் நடையாடுத்துனா நித்திய சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு சீமத் சாரத்துல காமிக்கிறது ஆக அதுக்கு மேல அதன் பின்னே நம்ம கிடைக்கக்கூடியது என்ன பால் சோறு ஏன்னா அதன் பின்னே செய்ய வேண்டிய காரியங்களை ஒன்றும் சொல்லலையே அதன் பின்னேன்னு சொல்லிட்டு மேலே பால் சோறுன்ட்டாரேனா ஏன்னா அதன் பின்னா பண்ண வேண்டியதுலாம் அவனோட வேலை இவன் தான் சொஸ்வாதந்திரிய நிவர்த்தி ஆயிடுத்தோ இல்லையோ அதனால அதன் பின்னே மேலே உத்தரகிருத்தியத்தில் இவன் எப்படி இருக்கணுங்கிறத டிசைட் பண்ண வேண்டியது அவனோட காரியம் சேஷத்துக்கு நான் எவ்வளோப்படுத்துனா நான் எனக்காக பண்ண போகிறேன் புத்தி வர போகிறது அதனால அதை சொல்லலை அதன் பின்னே நேரம் சொல்லிட்டு நேரம் மோட்சத்தை பலனை சொல்லிட்டு உபாயத்தை சேஷத்து ஞான பூர்வமான உபாய பரிகிரகம் உபாய பரிகிரகம் பண்ணதுனால என்ன கிடைச்சது பால் சோறு பால் சோறுங்கிறதான சீவை கண்டுலோக பிராப்தி அந்த சீவை கண்டுலோக பிராப்தி எப்படி கிடைச்சது பின்னே பால் சோறுன்னு சொல்லி வச்சு நன்மையம் பண்ணோம்னா இது எதுக்கு பின்ன அப்படின்னா சாரூப்பிய சாலோக்கிய சாமி பியாதைகளுக்கு பின்ன பால் சோறு உடனே கிடைச்சிடல இதெல்லாம் கிரமேண இதெல்லாம் கிடைச்சது தன்னடவே கிடைச்சு அதுக்கப்புறம் அது கிடைச்சது இது பால் சோறு கிடைச்சது சாயு ஜம்ங்கிறது கிடைச்சது அதனால இந்த அதன் பின்னேங்கிற சப்தத்தை பின்னேங்கிற சப்தத்தை அந்த சோறோட சேர்த்துன்றது பின்னே பால் சோறு அப்படின்னா முன்னாடி கிடைக்கக்கூடியது என்ன சாலோக்கியம் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடியது என்ன சா சாரோப்பியம் அதுக்கு மேலே கிடைக்கக்கூடியது சாமியப்பியம் அதுக்கு மேலே கிடைக்கக்கூடாது பால் சோறு சாயு ஜம் அதனால பின்னே பால் சோறுன்னு சொன்னான் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கி பெயர் அப்ப சாயுஜம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பின்னேங்கிற சப்தத்தை அங்கேயும் போய் அண்மையை முன்னிடணும் பால் சோறு பின்னே மூடனை பெய்யணும் சாட்டிதா சாட்டிதாக்கும் சமான லோகதா என் தீந்து கொல்லு அந்த சாட்டிதாய மேல சொல்லித்து அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவாறு முழங்கை வழிவாறுகை அப்படின்னா இது அனுவர்த்திக்கைன்னு அர்த்தம் தொடர்ச்சி அனு அனுவர்த்திக்கிறதுனா தொடர்ச்சியா இருக்குன்னு அப்ப ஏன்னா இங்க நமக்கு கர்மாவுக்கும் முக்தானுபூதிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த கர்மா ந கர்மா விபாகா திதி சேது அனாதித்வா உபபத்தியதே சா விபத்த உபலபியதே சா இதுல சொன்னால் பாஷிகார சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரத்துல இருக்கு 
கர்ம அவிபாகாது சேத அனாதித்வாத் அப்படின்றது இந்த கர்மா என்னைக்கு நமக்கு உண்டாச்சு எப்படி உண்டாச்சுன்னு தெரியாது விதைமுளையின் நியாயத்தாலும் காமிச்சோம் பீஜாங்குற நியாயத்தினால என்னைக்கோ ஏற்பட்டிருத்து ஆனா இந்த கர்மாவுக்கு என்ன விசேஷம்னா இது அனாதியாய் அந்தவத்தாய் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முடியும் என்னைக்கு என்னைக்கு உபாய பரிகிரகம் பண்ணிக்கிறானோ அன்னைக்கு இந்த கர்மாவை முடியறதுக்கு முடிக்கிறதுக்கு எம்பெருமான் சங்கல்பம் பண்ணிடுவான் அதனால கர்மா அனாதியாய் அந்தவத்தாய் இருக்கும் அப்ப கர்மாவுக்கு தோற்றம் தெரியாது முடிவு தெரியும் ஆனா முக்தானுபூதிக்கு தோற்றம் தெரியும் முடிவு தெரியாது அப்ப இதுக்கும் அதுக்கும் தான் வித்தியாசம் அப்ப முடிவு இல்லையோ இல்லையோ அது எத்தனை நாள் இருக்கும்னா என்னைக்கு காலதத்துவம் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் அத்தனை நாள் இருக்கும்னு பதில் சொல்லி இருக்கும் இப்ப காலதத்துவம் எத்தனை நாள் இருக்க போறது ஆனா அதே இருக்க போறது அதனால இது நித்தியமா போகக்கூடிய விஷயங்கிறதுனால வழிவார அப்படின்னு காமிச்சு இந்த அனுபவத்தி இந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல காதாச்சித்தம் இல்ல ஒரு பத்து நாள் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் போறோம் இப்படி சாட்டித சாயுஜன்னு அனுபவிச்சு எல்லாம் திரும்பி போ சம்சாரத்துக்கு போன சர்வேஷன் சொல்றது இல்ல அத்தியத்த பிரியம் ஞானிடம் உள்ளதா அது கதாச்சித் ஆவர்த்த ஈஷியதி அங்க என்ன சொன்னார் இவன் இவன் வேணா போகாம இருக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு பெரிய நல்ல இதுக்கு போயிட்டு அந்த ஊர்ல இருந்து திரும்பி வர வேண்டாம் நம்ம நினைக்கலாம் அவன் போடான்னு சொல்லிட்டான் உனக்கு விசா தெரிந்து போயிட்டு போயிட்டு வரான்னு சொன்னா என்ன பண்ண முடியும் நன்னா இருக்குன்னு இருக்கலாங்க ஆனா சர்வேஸ்வரன் நினைக்கிறது இல்லை அப்ப இவன் என்ன சொன்னா பரபிரம்மானுபவதா அந்யாபேக்ஷா ததத்தாத்த சம்பவாத்து புனராவர்த்தி சங்கா கீழே இவ்வளவு பாடுபட்டு நான் சகிரத கிருதேனா தத்விஜானாய சகுருமேவ அபிகச்சேது சமித்வானி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனுஷ்டம் தஸ்மை சவித்வான் சம்மிக் உபசன்னாய பிரசாந்த சித்தாய சமான்விதாய ஏனாக்ஷரம் புருஷ வேத சத்தியம் புரோவாச்சிதான் தத்துவதோ பிரம்ம வித்யான்னு முண்டக ஆரம்பிச்சது முண்டக உபனிஷத் அப்ப இப்படி தெரிஞ்சுட்டு இவ்வளவு சமப்பட்டு ஐயோ நம்ம பண்ண கர்மாவினால பலன் இல்லாம போயிடுத்து நிரதிசயமான பலன் அடையணுமேன்னு கவலைப்பட்டு இவ்வளவு சிரமப்பட்டு போயிட்டு அங்க போனவன் திரும்பி வரணும்னு நினைப்பானோ ஒரு நாள் நினைக்க போறது இல்லை அதனால வரமாட்டோம் ஆனா யார் அனுப்பலாம் சர்வேஸ்வரன் நினைச்சா இது பரமபுருஷாயத்தம் முக்த ஈஸ்வரியம் தருகி தத்தந்திரத்துவேன தத் சங்கல்பான் முக்தஸ்ய எல்லாம் பரமபுருஷாயத்தமா இருக்கு வைகுண்டம்னு சொன்னா எல்லாமே பரமபுருஷாயத்தம் தான் இருக்கு இங்க பரமபுருஷாயத்தமா இருக்கத நாம தெரிஞ்சுக்கல அங்க பரமபுருஷாயத்தமா இருக்கத அவன் தெரிஞ்சிருந்துக்கான் அதுதான் வித்தியாசம் அப்ப என்ன பயம் வந்துடுறது பரமபுருஷா எத்தமா இருக்கு உனக்கு முடிஞ்சு போச்சு நீ போய் கிளம்புன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்றது முக்தேஸ்வரியம் தரிகி தசிய சுதந்திரத்வேன அவனும் அத்தியந்த சுதந்திரனா இருக்கான் தத் சங்கல்பாத்து இவன் விஷயத்துல இவன் இருந்தது போறோம்னு சங்கல்பிச்சுட்டான்னா புனராவர்த்தி சம்பவ சங்கா ஏற்பட்டு போயிடுது அதுக்கு அதான் என்ன சொன்னா தத்விதாசாய ஈஸ்வரஸ்ய சுதந்திரத்தையா எதிர்க்க புனராவர்த்தி சங்கா விதாசாய சூத்திரகாரைஹி உத்தம் அனாவர்த்தி சப்தாதிதி அனாவர்த்தி சப்தாத்துங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு அனாவர்த்தி சப்த அனாவர்த்தி சப்தாத் அனாவர்த்தி சப்தாத் இந்த முதல் நாலு மூணு அத்தியாயங்கள் கீழே மூணு அத்தியாயங்கள்ல சூத்திரம் இருக்கும் கடைசி அந்த நாலாவது அத்தியாயம் நாலாவது பாதம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துலயும் நாலு நாலு பாதம் நாலாவது பாதம் முடியறச்சு ஏதேத சர்வே வியாக்கியாத வியாக்கியாத அதுக்கப்புறம் வந்து ததவஸ்தாவ திருதேகே ததவஸ்தாவ திருதேகே இப்படின்னு சூத்திரம் வரும் இது ரெண்டாவது அத்தியாயத்து ததவஸ்தாவ திருதேகே ததவஸ்தாவ திருதேகே அப்புறம் வைசேஷியா சுத்தத்வாத இப்படி நாலு சூத்திரம் இந்த நாலு சூத்திரம் தான் நாலு பாதம் முதல்ல ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களுடைய கடைசி சூத்திரம் ஏதேன சர்வே வியாக்கியாத வியாக்கியாதாங்கிறது முதல் அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி சூத்திரம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி சூத்திரம் சூத்திரம் வந்து வைசேஷியாஸ்து தத்வாத தத்வாதஹான்னு மூணாவது சூத்திரம் ததவஸ்தாவ திருதேகே ததவஸ்தாவ திருதேகன்னு மூணாவது சூத்திரம் நாலாவது சூத்திரம் அனாவர்த்தி சப்தாத் அனாவர்த்தி சப்தாத் இப்படி நாலு சூத்திரத்துல இந்த சூத்திரம் ஒரு விசேஷம் மிச்ச இடங்கள்ல என்ன பண்ணிருப்பார் அந்த சூத்திரத்தினுடைய கடைசி பதத்தை ஒண்டு தான் ரிப்பீட் பண்ணிருப்பேன் ஏதேன சர்வே வியாக்கியாதா வியாக்கியாதாக இப்ப வியாக்கியாதா வியாக்கியாதாகன்னு சூத்திரத்தினுடைய ஒரு பதத்தை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிருப்பேன் ததவஸ்தாவ திருதேகே ததவஸ்தாவ திருதேகே அப்படிங்கிறதுனாலையும் வைசேஷியாஸ்து தத்வாத தத்வாத அப்ப ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி சூத்திரத்திலையும் அந்த பதத்தை ரிப்பீட் பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்செடுத்து அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக அந்த பதத்தை ரிப்பீட் பண்ணிருப்பார் இங்க என்ன விசேஷம்னா அனாவர்த்தி சப்தாத் அனாவர்த்தி சப்தாத் சூத்திரத்தை அபியாசம் எடுக்கு மிச்ச இடத்துல இல்லாம இந்த கடைசி சூத்திர நாலாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி சூத்திரத்துல அந்த சூத்திரமே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு சூத்திர அபியாசகா சாஸ்திர பரிசமாப்தி சர்வம் சமஞ்சசம் அப்படியே முடிச்சிருப்போம் 
சூத்ர சூத்ர அபியாசம் அபியாசம்னா சூத்திரத்தினுடைய ரிப்பிடேஷன் இருக்கு இந்த சூத்திரம் எதுக்காக ரிப்பிடேஷன் பண்ண ரிப்பிடேட் பண்ண பாஷை காரணம் கேட்டு சூத்திரக்காரன் கேட்டு சாஸ்திர பரிசமாப்தின் ஜோதயதி இதோட இந்த சாஸ்திரம் முடிஞ்சு போயிடுது இதுக்கு மேலே சாஸ்திரம் இல்லை வேதாந்த சாஸ்திரம் அதோடு முடிஞ்சு போயிடுது ஆனால் ஜிஜாசாதிகரணத்தில் ஒரு இடத்துல பாஷ்யகாரத்தில் ரொம்ப அழகாக பேசுது அத்வைதிகளுடைய பட்சத்தை வந்து கண்ணனம் பண்ணுவார் நீ சொன்ன விஷயங்கள்லாம் சாரீரிக பாஷ் மீமாம்சா பாஷே பஞ்சமாத்தியாயே திருஷ்டவியா அப்படின்னு எல்லாம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இல்லைடா ஏன்னா நாலாம் அஞ்சாவது அத்தியாயம் கிடையாது சாரீரிக மீமாம்சா பாஷே பஞ்சமாத்தியாயே திருஷ்டவியா அப்படின்னு அது மாதிரி பாஷ்யகாரரே சாச்சிருக்காரு தான் பாஷ்யகாரோடைய பக்தி ஆனால் அனபிக்யம் பகவான் தேவானாம் பிரியாம் பர் சில பேரை ரொம்ப ஆச்சரியம் நீ ரொம்ப தேவானாம் பிரியனாக இருக்கல ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொன்னே இந்த விஷயம் தெரியல நீ தேவானாம் பிரியர்கள் ஆனால் தேவானாம் பிரியர்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரியவன்னு கொண்டாடுற மாதிரி இருக்கும் தேவானாம் பிரியாங்கிற சப்தத்துக்கு ஆடுன்னு அர்த்தம் முட்டாள்னு அர்த்தம் அஸ் அஸ்வம் நெய்வ கஜம் நெய்வ வியாக்ரோ டைவச்ச நெய்வச்ச அஜாபுத்திரம் பலிந்தத்திய இந்த காளி கோயில் மாரியம்மலாம் கா கா ஆடு வெட்டுறாங்க இல்லையா ஒரு சேஞ்சுக்கு அதாவது ஒரு பெரிய யானையை கொண்டு வந்து வெட்டி பார்த்துருக்கோமா அஸ்வம் நெய்வ குதிரையை வெட்டி பார்த்தது இல்லை கஜம் நெய்வ குதிரையை வெட்ட மாட்டான் யானையை வெட்ட மாட்டான் வியா இதெல்லாம் வெட்டினா கூட வியாக்ரோ நெய்வச்ச நெய்வச்ச புளியை ஒரு நாள் கொண்டு வந்து வெட்ட மாட்டோம் எதை கொண்டு வந்து வெட்டுவோம் அஜா புத்திரன் தலின் பலின் தத்தியா ஆட்டுக்குட்டியை தான் கொண்டு வந்து வெட்டுவோம் ஏன்னா எவன் துர்பலனாக இருக்கானோ அவனை தான் அதை கொள்றது தேவதைகளுக்கும் பிடிக்கும் தேவோ துர்பல காதகா அப்படின்னா அதனால இப்படி அனபி அந்த ஆட்டுக்கு தேவானாம் பிரியகான்னு பேர் பாஷிகார் சொல்லுவோம் அனபிக்யோ பகவான் தேவானாம் பிரியகா அப்படின்பார் நீ ரொம்ப ரொம்ப அந்த தேவானாம் பிரியா நம்ம கொண்டாடுறோம் நம்ம நினைச்சிப்போம் ஆனால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அடி முட்டாளே உனக்கு இந்த விஷயம் தெரியலடான்னு அர்த்தம் இப்படிலாம் பாஷிகாரோடைய பங்கு இருக்கு ஆமாம் சிவாஷத்த எல்லா இதெல்லாம் இருக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் ஆக அப்போ ஈஸ்வரன் சங்கல்பிச்சுட்டானா அத்தியர்த்த பிரியம் ஞானம் லப்வா கதாச்சித் ஆபர்த்த ஈஸ்வதின்னு காமிச்சார் பெருமானுக்கு இந்த சேதன நிறத்தில் இருக்கிற வியாமோகம் இருக்கும் இல்லையோ அதுதான் மாலுங்கிற சப்தத்தினால காமிச்சார் முன்னாடி இந்த வியாமோகம் இருக்கு எப்படி வியாமோகம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹனுமான் மேல பான பிரயோகம் பண்ணிட்டார் ஆவணம் அப்போ அது குனிஞ்சு பார்த்தா ஹனுமான் தோல்ல உட்காந்து யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கார் குடிஞ்சு பார்த்தா அம்பு தச்சிருக்கு திருமையானி ஃபுல்லா இதை பார்த்த பெருமாளுக்கு என்ன தோணித்தான் ஐயோ இன்னைக்கு நம்ம ஆசிரியச்ச ஒரு திரியக்கு ஒரு வாட்டம் வந்துடுத்துனா நித்யாசிரியான பிராட்டிய சேர்ந்து இனிமே என்ன காரியம்னு நினைச்சானா சர்வேஷ்வர் அதனால குரோதம் ஆகரய தீவிரம் வதாய சர்வராட்சசாம் தனக்கு இல்லாத கோபத்தை ஏறிட்டுண்டான் எதுக்கு வதாய சர்வராட்சசாம் எல்லா அறக்கறையிலையும் கொண்டு இனிமே தீத்துடுறேன் இதனால் வரலும் நேர வைரம் இருந்தது அப்போ வந்து இவ்வளவு கோபம் வரல ராவணன் வருவானா வருவானா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு ஹனுமான் மேல ஒரு பானம் பிரயோகம் பண்ணிட்டான் ஒரு ஹனுமானோட உடம்புல ஒரு அம்பு தச்சிடுத்து அப்படிங்கிறச்சு பெருமாளுக்கு வந்த கோபம் கட்டு கடந்தால் கோபம் வந்தது கோ குரோதம் ஆகரய தீவிரம் வதாய சர்வராட்சசாம் இப்படி ஆசிரியரிடத்துல வியாமோகம் அதான் சொன்னார் பிரியம் ஞானம் லப்வான்னு சொல்லல பாஷிகர் அத்தியர்த்த பிரியம் ஞானம் லப்வான இப்பேற்பட்ட ஒருத்தனை தன்னால் தேடி தேடி கிடைச்ச ஒருத்தனை கொண்டு வந்துட்டு இன்னைக்கு அதை உடனும் சர்வேஷன் நினைப்பானோ அத்தியர்த்த பிரியம் ஞானம் லப்துவா கதாச்சித் ஆவர்த்த ஈஸ்வதி அனாவர்த்தி சப்தத்துல காத்து அதனால இவன் ஈஸ்வரனுடைய சுதந்திரத்தினால உடுடுவானோன்னு நினைக்க வேணாம் இது அனுவர்த்திச்சுண்டே இருக்கும் அதனாலதான் சொன்னார் முழங்க வழிவார அப்படின்னு காமிச்சு இந்த ஈஸ்வரனுடைய சுதந்திரத்தினாலனா ஈஸ்வரனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு சுதந்திரம் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல ஈஸ்வரன் இப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே கிடையாது நினைச்சானா சுதந்திரம் இருக்கா சுதந்திரம் இல்லையான்றதை பத்தி விசாரம் பண்ணணும் ஈஸ்வரன் இந்த பிள்ளையை அனுப்பணும்னு நினைக்கிறது இல்லையே நினைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை பத்தி விசாரம் சுதந்திரத்தினால வச்சுக்கிறதா இல்ல பரதந்திரமா வச்சுக்கலாமாங்கிறதுக்கு இவனுக்கும் அதை அடையறதுக்கு ஆசை என்ன ஈஸ்வரன் தரமாட்டானா ஈஸ்வரன் தரத்துக்காக காத்திருக்கான் ஆனா தரத்தை பொறுக்க மாட்டாம திருவான நின்னானேன்னு கொண்டு நிர்பந்திச்சு போயிருக்கான் அப்படி இருக்கச்சு இவனும் வரப்போறது இல்லை திருவானை நின்னானை கண்டாடி நிரூபித்து இப்படி ஆர்த்த சொரத்தாலே கூப்பிடும் அளவில் தன் திருவானையும் பிராட்டி திருவானையும் விட்டு நிர்பந்தித்து கொண்டு ஆர்த்த சொரத்தாலே கூப்பிடும் அளவில் அப்படி அப்படி கூப்பிட்டு தொலை அவ்வளவு தொலைப்பட்டு போயிருக்கவும் வரப்போறது இல்லை அதனால அனாவர்த்தி சப்தாவது இந்த சேதன திருஷ்டியா ஒண்ணும் அனாவர்த்தி சப்தாவது ஈஸ்வர திருஷ்டியா ஒண்ணும் அதனால சூத்திரத்தை ரெண்டு தர சொன்னார் 
அதனால் இந்த முக்தானுபூதியில் சேதனம் வர ஆசைப்படுறதுல ஈஸ்வரனும் விட ஆசைப்படாததுனால இதை அனுவர்த்திக்கிறது அதனால் முழங்க வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்து லோரம் பாவாய் காமிச்சு அதில் கோவிந்த சப்தம் அஷ்டாட்சரத்தில் பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்ட கோவிந்த சப்தம் குணங்களை பேசினோம் அஷ்டாட்சரத்தில் பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்டது என்ன முதல்ல ரக்ஷகத்துவம் பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்டது பிரண பிரணவத்தில் அதனால் கோ அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு பசு காம் விந்த தீதி கோவிந்தக பசுக்களை ரக்ஷிப்பவன் பசுனா யாரு நாம எல்லாம் பசுக்கள் பின்னாடி இன்னிய பாசுரத்துல அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயிர குளம்னு சொன்னோம் அப்ப நாம விலங்குகள் தானே ஏன் அப்படின்னா ஆகார நித்ரா பயமய துணானி சமான மேத பசுபிர்னரானாம் மனுஷனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உலகத்துல கூட அத்தனை கிரியேச்சருக்கும் பொதுவான விஷயங்கள்னு சில இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஆகார நித்ரா பயமை துணானி ஆகாரம் நித்ர பயம் மைத்துணம் ஆண் பெண் சேர்க்க எல்லாம் பொதுவான விஷயம் இது அத்தனை உயிரினங்களுக்கும் உள்ளாத உண்டான விஷயம் இப்ப அதுகளுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் ஞானஞ்ச ஏகோ அதிகோ விசேஷா ஞானேன ஹீனா பசுபிசமான பிராயேன பக்ஷினா பசவச்ச பய ஆகார நித்ரா சம்யா மிதன மாத்திர வேதினோ பவந்தி காதம்பரியில ஒரு கிளி வருது கிளி கொண்டு போய் ராஜா சபையில கொண்டு போய் விடுறான் ஒரு ஒரு சண்டால கொண்டு ஒண்ணு கொண்டு போய் கொடுக்குறான் அந்த கிளி ராஜா பார்த்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது ஸ்தனயுக மஸ்ருஸ்நாத்தும் சமீபவர்த்தி ஹிருதய சோகாக்னேஹ சரதி விமுக்தாஹாரம் பிரதமிப பவதோ ரிபுஸ்திரீனாம் அப்படின்னு அந்த கிளி ராஜா பார்த்து இந்த ஸ்லோகம் சொன்னோன்னா ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுது இப்படி ஒரு கிளி அழகா ஒரு ஆரியால ஆரியா விரத்தத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி தேர்ந்து சந்தோஷப்பட்டான் அப்ப மந்திரி சுகநாசன் மந்திரி அவன் சொல்றான் லோகத்துல எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் உண்டு எது அப்படின்னா ஆகார நித்ரா பயமய துணானி சமான மேதத் பிராயேன பக்ஷினஹா பசவச்ச பய ஆகார நித்ரா மிதுன மாத்திர வேதனோ பவந்தி அப்படின்னு அங்கேயும் சொல்லுது அப்ப இது நாள் ஒன்றும் நமக்கு நாம எப்படி இருக்கோம் நமக்கு என்ன ஞானம் ஏகஸ்ச ஞானம் அதிக விசேஷ ஞானம் எது பாரமார்த்திகமான ஞானம் அந்த ஞானம் இல்லை நான் நம்மளும் பசு மாதிரி இருக்கும் நம்ம பசு மாதிரி இருந்தா ஈஸ்வரன் நமக்கு ரட்சகங்கிறத தெரியாம இருந்தாலும் இவன் நம்ம இவன் வந்து நம்மளை தெரிஞ்சுக்கல இவன் நம்ம ஏன் ரட்சிக்கணும்னு ஈஸ்வரன் இருக்கிறது இல்லை நம்ம தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்காம இருந்தா கூட ஈஸ்வரன் நம்மளை ரட்சிச்சுன்னு தான் இருக்கானோ இல்லையா அதனால காம் விந்த தீதி கோவிந்தகாங்கிற சப்தத்தினால பசுக்களை ரட்சிப்பவன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தினால இது திருமந்திரத்துல ரட்சகத்துவத்தினால கிடைச்ச விஷயம் அதுக்கு மேல காரணத்துவம் சொல்லணுமோ இல்ல அஷ்டாட்சரத்துல காரணத்துவமும் காமிக்கப்பட்டிருக்க அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் காரணமா எது இருந்தது ஆபோ நாரா இதி புரோக்தா ஆபோவை நரசூனவகா முத முதல்ல எம்பெருமான் ஜலத்தை சிருஷ்டி பண்ணாங்கிறது மனுஸ்மிருதி ஆபோ நாரா இதி புரோக்தாக ஆபோவை நரசூனவா அந்த ஜலத்துல சர்வேஸ்வரன் சயனிச்சிருந்ததுன்னா அந்த ஜலம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியால ஆனது அப்படிங்கிறதுனால ஆ கா அந்த கோங்கிற சப்தத்துக்கு ஜலம்னு அர்த்தம் சொன்னோம் இல்லையா இந்த காம் விந்ததி ஜலத்தை சிருஷ்டி பண்ணும்படியாக பண்ணோம் ஈஸ்வரன் சங்கல்பம் வந்தது தேஜகா அப்பு அன்னம்னு மூணு சிருஷ்டி பண்ணாரோ இல்லையோ அந்த தேஜோபன்ன சிருஷ்டி அங்கே காமிக்கப்பட்டது அந்த தேஜோபன்ன சிருஷ்டி தான் இது காரணத்தை சொல்லி அப்ப கோவிந்த சப்தத்தினால காரணபூதன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடைச்சது இது பிரணவத்துல கிடைச்ச அர்த்தம் நாராயண சப்தத்துல கிடைச்ச அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நாராயண சப்தத்துல சோல பரத்தும் சௌலபியம் கோவிந்தனா அவதாரம் மண்ணின கோவிந்த பட்டாபிஷேக மண்ணின காலத்துல பரத்த சௌலபியம் இருக்கு மலையை தாங்கினதுனால பரத்தம் ஆசிரியர் ரட்சணம் பண்ணதுனால சௌலபியம் அப்படிங்கிறதால அஷ்டாட்சரத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணக்கூடிய பகவத் குணங்கள் என்னென்ன காரணத்துவம் ரட்சகத்துவம் பரத்துவம் சௌலபியம் ஒரு நாலு குணங்கள் நாலு குணமும் இந்த கூடாரை வெள்ளம் சொல்லப்பட்ட கோவிந்த சப்தத்துல கிடைக்கும் அப்படின்னு முதல் கோவிந்தா அஷ்டாட்சர கோவிந்தா நேற்று சொன்னேன் இல்லையா அஷ்டாட்சர கோவிந்தா எடுத்து அப்ப அடுத்தது துயத்துல இருக்கக்கூடிய கோவிந்த சப்தா துயத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்ட குணம் அதான் இங்க சொல்ல போற குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தான் இங்க காமிக்க போறாள் இன்னிய பாசுரத்துல இது துயத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்ட குணம் அதுக்கு நாளைக்கு காமிக்கக்கூடிய கோவிந்த சப்தம் சரம ஸ்லோகத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்ட குணம்
இன்னைக்கு பாசுரம் நேற்றுக்கு எம்பெருமானிடத்துல நிர்தேசியமான போகிய உபேய விசிஷ்டத்தா எம்பெருமானுடைய உபேய விசிஷ்டத்தாவே பேசினார் இப்படி எம்பெருமான் நமக்கு ரெண்டு பாசுரங்களால் மாலை மணிவண்ணா கூடாரை வெல்லும் சீர்கிறதுனா ரெண்டு பாசுரங்களால் உபாய உபேய விசிஷ்டத்துவம் பேசினார் இப்படி எம்பெருமான் சகல பலப்பிரதனா இருந்துட்டா கடைசி அங்கம் என்ன கார்பண்யம்ங்கிற ஒரு அங்கம் மிச்சம் இருக்கு இந்த கார்பண்யத்துடைய சொரூபம் தான் இந்திய பாசம் இந்த சேத்தனன் வைகுண்டத்தில் இருக்கச்சே எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ண போறான் இந்த கைங்கரியம் இவனுக்கு சொரூப பிரயுக்தமான கைங்கரியம் இவனுக்கு இவனுக்கு தன்னடவே கிடைக்க வேண்டியதான பிரயோஜ கைங்கரியம் தான் ஆனா தன்னடவே கிடைக்க வேண்டியதுன்னா கடமைக்கு பண்ணணும்னு இருக்கலாம் மூல்யம் அப்படி இல்லை பிரீத்தி பிரேரித்தனா கைங்கரியம் பண்ணணும் பிரீத்தியைவ காரித்தகான்னு காமிச்ச நித்தியத்துல பரம பிரீத்தியோட எம்பெருமான இடத்துல இருக்கப்பட்டதான நிரபதிகமான பிரீத்தியோட அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணணும் இந்த நிரபதிகமான பிரீத்தி எதனால ஏற்படும் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தேவை என்ன கைங்கரியத்தை எப்படி பண்ணணும் உள்ள மனசுல வந்து அன்போட பண்ணணும் எம்பெருமான இடத்துல ஒரு பிரீத்தியோட பண்ணணும் இந்த பிரீத்தி எப்ப ஏற்படும் அப்படின்னா அவனுடைய அவன் நமக்கு கொடுத்ததான் நிர்தேசியமான பலன் எதுக்கு நிர்தேசியமான இந்த இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுத்துருக்கான் நாம ஒண்ணுமே இல்லாம தரித்திரனா இருந்த நமக்கு ஒரு பெரிய ஆட்டியன் நம்ம தன்னுடைய ஸ்தானத்துல கொண்டு போய் வச்சிருந்தான்னா இப்ப என்ன நினைச்சப்போம் அப்பா நேற்றுக்கு நான் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் திருந்தாட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு நீ சொகுசா கார்ல போயிட்டு இருக்கேன் இது யாரால இவனால தான் நடந்தது நமக்கு அதனால அவனுக்கு நம்ம என்றைக்கு விசுவாசத்தோட இருக்கணும் அப்ப அவன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் எப்படி இருப்பான் பிரீதி பிரேரித்தனா அவன் காரியம் பண்ணுவான் இவனுடைய இவன் விஷயத்துல யார் ஒருத்தனை ரட்சிக்கிறானோ அவன் விஷயத்துல பிரீதி பிரேரித்தனா கொண்டு காரியம் பண்ணுவான் அதுதானே சொரூபம் அது பண்ணணும் அது பண்ணாதான் அவன் கிருதகிருத்தனா அப்பதான் அவன் வந்து கிருதக்னா இல்லாம இருப்பான் சைனன்றி மரவாதவனா இருப்பான் அப்ப அது பண்றச்சே எப்படி பண்ணணும் பிரீத்தி திசையத்தோட பண்ணணும் இந்த பிரீத்தி எந்த ரூபமா இருக்கும் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ண போறான் அந்த கைங்கரியம் பிரீத்தியோட பிரீத்தி பேரைத்தனா கைங்கரியம் பண்ண போறான் அந்த பிரீதி எப்படி உண்டாகும் எந்த ரூபத்துல இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணு கை முதல் இல்ல உனக்கு செய்யறதுக்கு எனக்கு கை முதல் இல்லைங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டுடுத்துனா அதுதான் கார்பண்யம் ரங்கம் என்னுடைய சொரூபம் இந்த பாசுரத்துல கரவைகள் பெண் சென்ற பாசுரத்துல மொத்தம் ஏழு விஷயம் காமிக்கிறார் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சொரூபம் என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல அதாவது இந்த சேதனம் நானும் இன்னைக்கு வந்து வைகுண்டத்துக்கு வந்திருக்கேனே இன்னைக்கு உங்களுடைய திருவடி கீழே பள்ளி கட்டு கீழே வந்திருக்கேனே சங்க பெருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்திருக்கேனே என்னுடைய சொரூபம் என்ன என்னுடைய சொரூப குணமான ஆக்கின் சின்னியங்கிறதான குணம் எம்பெருமானுடையதான சௌலபியம் சௌலபியத்தோட கூடின பரத்துவ அனுசந்தானம் இதனால் ஒன்னும் எம்பெருமானிடத்துல அபச்சாரப்பட்டதுக்கு க்ஷமா பணம் உபாய உபேயத்துவ விசிஷ்டனா இருக்கிறதுனால ஒரு நமஸ்காரம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இங்கே காமிக்கப்படும் இதனுடைய படைகள் இதுதான் ஆக்கிச்சென்னியத்தோடைய ரூபம் இத காமிக்கிறது இதெல்லாம் எதனால கிடைச்சது இந்த ஆக்கிஞ்சன்யம் இந்த கார்பண்யம் அப்படிங்கிறது எதனால கிடைச்சது பெருமாள் நமக்கு பண்ண பேருதவினால நமக்கு கிடைச்ச நமக்கு வந்த கிருதஜதா புத்தி உதவிக்கு கைமாறு என்னுயிர் என என்ன ஒற்றன்னில் அதுவும் மத்து ஆங்கவன் தன்னது என்னால் தன்னை பதவியை எங்கவி பாடி அப்பனுக்கு எதுவும் ஒண்ணும் இல்லை செய்வது வெங்கு மங்கேன்னு காமிச்சார் ஆழ்வார் அப்ப நம்மளால செய்ய காலதான காரியங்கள் என்ன ஒண்ணும் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லையே நம்ம ஏதாவது செய்யணுமா ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஆழ்வார் சொல்லிவிட்டார்களோ எதுவும் செய்வது ஒண்ணும் உங்க ஒண்ணும் எங்கும் இல்ல அங்கேயும் இல்லைன்ட்ட அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லைங்கிறதால செய்யாம ஒரு காரியம் இருக்க முடியுமா மனுஷன் வந்து காரியம் வந்து செய்யாம ஒருத்த அக்கர்ம விஷயம்னா யாராலும் இருக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிரீத்தி பிரேரித்தனா நம்மளுடைய சக்திக்கு போற்றி உகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும் பொங்கு புகழ் சாற்றி வளர்ப்பதும் சற்றல்லவும் உண்ணம் பெற்றதற்கு இது ஆச்சாரிய விஷயம் மாத்திரம் இல்ல ஈஸ்வர விஷயத்திலையும் இந்த கார்பண்யத்தினுடைய சொரூபம் 
இதுதான் பரிகர விபாக அதிகாரத்தில் இந்த கார்பண்ணியத்தோட சொரூபமாக காமிச்சிருக்க எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோர் ஒற்றுமையாகவும் அப்படின்னு காமிச்ச இந்த சொரூபத்தை தான் இந்த பாசுரத்தை எடுத்து உதாகரிச்சிருக்கார் சுவாமி இந்த கார்பண்ணியம் அங்கே எப்ப எப்ப ஏற்படுறது இவன் பிரபத்தி பண்ண உத்தரக்ஷரத்திலேருந்து ஏற்பட்டு அது நித்தியமா இருக்கும் அது நித்தியமா இருக்கிறது எங்கன்னா அவன் வைகுண்டத்துல போய் பகவத் கைங்கரியம் அன்னன்னைக்கு பண்றச்சே கூட இந்த கார்பன் நிம்பர குணம் மேலிட்டு அதனால பிரீதி ஏற்பட்டு அந்த பிரீதி பிரேரித்தனா அவன் கைங்கரியம் பண்ண போறான் அதுக்காக அந்த கார்பன் நிம்பர் அங்கம் அவனுக்கு அங்கேயும் அவசியம் அது முக்தாத்மாவுக்கு இந்த கார்பன் நிம்பர் அங்கம் அவசியம் ஏன்னா இவன் அங்க போயிட்டானா சம்பத்தி ஆவிர்பாவ ஸ்வேல சப்தா அப்படிங்கிறதுனால இவனுக்கு ஞான விகாசம் ஏற்பட்டு போயிடுது ஞான விகாசனால என்ன பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா நாம கீழே என்னென்ன அபத்தியம் பண்ணோமோ அத்தனை விஷயமும் ஞாபகம் வந்துடும் அத்தனை ஞானம் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா கீழே எத்தனை எத்தனை ஜென்மங்கள்ல என்னென்ன அபத்தியம் பண்ணிருக்கோங்கிறது எல்லாம் தெரியுமா தெரியாத இதுக்கு அழகான வியாக் இந்த வியாக்கியானத்துல காமிச்ச பெரிய பிரகால சுவாமி வியாக்கியானத்துல நித நிதானஜானான பிஷக்கின் சன்னி இந்த இந்த பாசுர அவதாரிக்கையில நிதானஜானான பிஷ பிஷக்கின் சன்னதிகளே அபத்தியத்தை கூறி பரிகரிக்குமா போலே அப்படின்னு எடுத்துருக்காரு டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா நிதானஜா அப்படின்னா நம்ம சரீரத்துல நாடிகளுடைய நிதானம் தெரிஞ்சவன் யாரு வைத்தியம் அவன்கிட்ட போனோம்னா டாக்டர் என்ன சொன்னார் நீ என்ன சாப்பிட்ட அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்லையோ அப்ப நம்ம பண்ண அபத்தியத்தை அவன்கிட்ட சொல்றோம் ஏற்காக அபத்தியத்தை சொல்ல வைக்கப்பட்டுட்டோம்னா நம்மளோட வியாதி சமனம் ஆகாது அதனால நம்ம பண்ண அபத்தியத்தை சொல்லி அது வியாதி சமைக்கணும் லோகத்துல பார்த்தோம்னா வியாதி உண்டாறதுக்கு காரணம் வேவணும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வியாதி உண்டாறும் அந்த வியாதி உண்டாச்சுன்னா போய் இந்த வியாதிக்காக வியாதியை பரிகாரம் பண்ணிக்கிறதுக்காக போய் பார்க்கக்கூடியதான வைத்தியன் வியாதியை விட வேறானவன் வைத்தியனும் வியாதியும் ஒன்றும் இல்லையோ இல்லையோ சரி அந்த வைத்தியன் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து அந்த வைத்தியனை காட்டில வேறானது இந்த மருந்துக்கு சாப்பிட வேண்டிய பத்தியம் அதுவும் வேற இந்த வியாதி போயிடுத்துனா கிடைக்கக்கூடிய போகம் மருந்த காட்டிலும் வேற இப்படி ஒன்று ஒன்றும் வேற வேறையா இருக்கு ஆனால் இங்கே விஷயத்துல எல்லாம் ஈஸ்வரம் வியாதிக்கு காரணமும் ஈஸ்வரன் வியாதியை போகக்கூடிய மருந்தும் மருத்துவனும் ஈஸ்வரன் அவன் கொடுக்கக்கூடிய மருந்தும் ஈஸ்வரன் அந்த பத்தியமும் ஈஸ்வரன் வியாதி சமணம் ஆச்சுன்னா உண்டாகக்கூடிய போக்கியமும் ஈஸ்வரன் எங்க வியாதிக்கு காரணம் என்ன வேவாரா வேட்கை நோய் மெல்லாவை உள்ளந்து வேவாரா வேட்கை நோய்னு காமிச்சார் ஆழ்வார் தீர்ப்பார யாமினி எங்கனம் நாடுது மண்ணமீர் ஓர்பால் ஒன்னுதன் உடலுட்ட நன்னோ இது தேறினோம் போர்ப்பாக தான் செய்து அந்த ஐவரை வெல்வித்த மாயப்போர் தேர்ப்பாகனார்க்கு இவர் சிந்த துழா திசைக்கின்னது அப்பங்க தீர்ப்பார பதிகத்துல நன்னோயினர் இருக்க வியாதி இந்த வியாதி இருக்க நல்ல வியாதி எது ஈஸ்வரனால உண்டான வியாதி நன்னோய் இது தேறிடும் அப்ப வியாதிக்கு காரணம் யாரு எனக்கு ஏற்பட்ட வியாதிக்கு காரணம் ஈஸ்வரன் சரி வைத்தியன் யாரு மருத்துவனாய் நின்ன மாமணி வண்ணம் அவன் தான் வைத்தியன் அப்ப அவன் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து என்ன ஆனா மாயப்பிரான் கடல் வாழ்த்தினால் அதுவே இவளுற்ற நோய்க்கு அருமருந்தாகும் ஏனர் இதுதான் மருந்து மருந்துல கொடுக்கூடிய பைத்திய பத்தியம் மருந்தே நங்கள் போக மகிழ்ச்சி கண்ணு பெருந்தேவர் குழாங்கள் பிதற்றும் பிரான் மருந்தே நங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கு அப்ப கிடைக்கக்கூடிய போகம் இது மருந்து மருந்தே நங்கள் போக மகிழ்ச்சிக்கும் மருந்து எது இவன் தான் அப்ப நல் மருந்து அப்படின்னு காமிச்சதுனால இப்படி எல்லாமே சர்வேஷன் இருக்கானும் இல்லையா நமக்கு வியாதி வியாதிக்கு காரணமாயும் வியாதியை சமணம் பண்ணக்கூடிய வைத்தியனாயும் வேஷஜமாயும் வேஷஜம் பிஷக்குன்னு திருநாமம் சரசநாமத்துல வைத்தியனாவும் இருக்கான் மருந்தாவும் இருக்கான் அறிந்தன வேத அரும்புற நோய்கள் அறிந்தன கொள்க அரும்புருளாதல் அறிந்தனரெல்லாம் அறியை வணங்கி அறிந்தனர் நோய்கள் அறுக்கு மருந்து இப்படி எல்லாமே ஈஸ்வரன் இருக்கானே அப்ப ஈஸ்வரன்ட்ட தம் நாம பண்ண அபத்தியத்தை சொல்லணும் அந்த அபத்திய பிரகாசம் பண்ணிதான் இதுதான் ஆக்கிஞ்சன்யம் நமக்கு கையில இதுதான் கார்பண்யம் நமக்கு எதுவும் பண்றதுக்கு சக்தி இல்லாத தன்மை
அதுக்கு அவன் தண்டனை கொடுத்தா என்ன பண்றோம் வாழால் அறுத்து சுடணும் மாளாத காதல் மருத்துவன் அப்ப எப்படி அவன் அதுக்கு என்ன பண்றான் ஊசி போடுறான் அறுக்கிறான் சுடறான் அவன் நமக்கு பெருமாள் தண்டனையை கொடுக்குறான் பொறுத்துட்டு இருக்கும் காதல் மாறிட்டு தான் அதுக்காக கலைவா தன்பம் கலைவா துழிவாய் கலைகன்மத்திலே வளவாய் நேமிப்படையாய் குடந்த கிடந்த மாமாயா கலைவா துன்பம் கலைவா துழிவாய் நீ என்னுடைய துக்கத்தை போக்கு போக்காம போ ஆனா நீ துக்கத்தை போக்கலன்னு இன்னொருத்தனை ஆசிரியச்சிட மாட்டேன் கலைவா துன்பம் கலைவா துழிவாய் கலைகன் மற்றிலே வளவாய் நேமிப்படையாய் குழந்தை கிடந்த மாமாயான்னு ஆனா ஒரே ஒரு காரியம் ஒண்டி பண்ண தளராது எனது உடலும் சரிந்து போகும்போது இளையாது உனதால் ஒருங்க பிடித்து போத இசை இதுக்கு நீ சம்மதிச்சா போறோம் அப்படின்னு ஆழ்வார் பிரார்த்திச்ச தன்னுடைய அபத்தியங்களை இந்த பாசனங்கள்ல இன்னைய பாசம் கரவைகள்ங்கிற பாசனத்துல காமிக்கும் கரவைகள் பின் சென்று காணும் சேர்ந்தும் போகும் இது ஈஸ்வர சேத்தன சம்வாத ரூபமா இந்த பாசம் ஏன்னா நேத்திய பாசனமும் அப்படிதான் இருக்கு இன்னிய பாசனமும் அப்படிதான் ஏன்னா எங்கெங்கெல்லாம் சம்போதம் வந்துருச்சுன்னா மாலேன்னு சம்போதம் வந்திருக்கு அதுவும் ஈஸ்வர சேத்தன சம்வாதம் தான் அப்படி என்ன நீ அபத்தியம் பண்ணு ஈஸ்வரன் கேட்டதாக கொண்டு பதில் கரவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துன்போம் அப்ப பிரயோஜனாந்தர பலர்களாய் காணகம்னா சம்சாரம் இந்த சம்சாரத்துல வந்து நான் சம்சாரங்கிறது ஒரு மறுக்காந்தாரம் தானே கரவைகள் பின்னாடி போனோம் அப்ப பிரயோஜனம் இல்லாத காரியங்களை ஒரு நாளும் பண்ணது கிடையாது நான் ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்றேன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணும் பிரயோஜனம் அனுத்திஷ நவந்தோபி பிரவர்த்தத பைத்தியம் கூட பிரயோஜனம் இல்லாத காரியங்களை பண்ணாது அப்படின்னு ஒரு நியாயம் ஏன்னா பைத்தியத்துக்கு என்ன பிரயோஜனம் அது பண்ற காரியங்களுக்குன்னா நமக்கு தெரியாது அதுக்கு சந்தோஷங்கிற பிரயோஜனம் இருக்கலாம் அப்ப பிரயோஜனம் இல்லாத காரியத்தை கூட பைத்தியம் பண்ண பைத்தியம் பண்ற காரியத்துக்கு அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கலாம் யார் கண்டா இப்ப இங்க இருக்கிற காலத்துல என்னுடைய சரீரத்துக்கு என்னென்ன பிரயோஜனம் உண்டோ அந்த காரியம் தான் பண்ணேன் அதனால தான் மேல கரவைகள்னு சப்தம் மடி வத்தி போன மாட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு நாள் போனது கிடையாது பால் கொடுத்தா பின்னாடி போவோம் தர்ம புத்தி ஆகியோ இந்த மாதிரி இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்தா மா பால் கருந்தது இப்ப மடி மடி வத்தி போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு புல்லு கூட போட மாட்டோம் மக்கள் கூட போட மாட்டோம் இதெல்லாம் எதை கவனிப்போம் எது பால் கொடுக்குமோ அதை ஒண்டி தான் கவனிப்போம் இன்னும் மேல ஒரு படி போய் எல்லாத்தையும் அடிமாட்டுக்களை அனுப்பிச்சு விடுறாப்ப நல்ல கரவைகள் பெண்சன் இப்படிதான் லோகத்துல பிரயோஜனாந்தர பலர்களா இருந்தோணு கரவைகள் பின் சென்று நாங்க முன்னாடி போக மாட்டோம் அவர்கள்லாம் முன்னாடி போக விட்டு நாங்க பின்னாடி போவோம் அதே அந்த அனுபவத்திலே அந்த அனுபவ சக்தர்களாகவே இருப்போம் பிரயோஜனாந்தர அனுபவ சக்தர்களாகவே இருப்போம் சர்வேஷன் சொன்னா நாமும் கரவைகள் பின்னாடி போனவன் தானே இந்த இடத்துல கரவைகள்ங்கிற சப்தத்துக்கு ஒன்னும் சம்சார இந்த பிரயோஜனாந்திரமான விஷயம்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா ஆச்சாரியம்னு சொல்லணும் நாம அவ பின்னா போனவன் தானே அப்படின்னா நீ போகலாம்ப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம் நாங்க ஆச்சாரியம் பின்னாடி போய் என்ன அங்க என்ன காரியம் பண்ணோம் சேர்ந்து ஒன்போ போய் சாப்பிடுறத தவிர வேற எந்த காரியம் பண்ணோம் இந்த சுகங்களை அனுபவிக்கிறத தவிர ஞானத்தையா விருத்தி பண்ணிட்டோம் நீ ஆச்சாரியன் போய் சாந்திவினிட்ட போய் கேட்ட விவரத்தை போய் வகிஷ்டத்த போய் ஆசிரியச்சேன்னா கரவைகள் பின்னாடி போனேன்னா விஸ்வாமித்தர் பின்னாடி தான் போன இப்படி போனேன் நீ ஞான சம்பாதனை பண்ணிட்ட நாங்க நாங்க போய் பண்ற காரியம் என்ன சேர்ந்து ஒன்றும் அதுவும் புள்ளமையும் நானும் பால குடிப்பேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு அர்த்தம் தனித்தனியா கூட சாப்பிட மாட்டோம் அவ்வளவு பிரயோஜனாந்திர பலர்களா இருந்தோம் கரவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்து போய் போற சேர இடம் காணகமா இருந்தா ஒரு நைமிஷாரண்யம் பதிகாசிரமம் இது மாதிரி ஏதாவது போனோம்னா ஏதோ திவ்ய தேசத்துக்கு போனான்னு ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணிடலாம் மூலியா அப்படிலாம் போயிட மாட்டோம் எங்க போவோம் கனைத்ததையும் கல்லுமல்லா வில்லுடை வேணருமாய் திணைத்தனையும் சொல்ல வண்ணா இப்படி இருக்கக்கூடிய வெறும் காட்டுக்கு தான் போவோம் ஏதோ திவ்ய தேசம் ஒரு காடுங்கிற திருநாமூடைய திவ்ய தேசத்துக்கு போனோம்னா இதோ இந்த திவ்ய தேசத்துக்கு வந்தாங்கிற பேரை கொண்டு நீ எங்களுக்கு ரட்சிக்கிறதுக்கு ஹேதுவாக போடும் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் காடகம் சேர்ந்து ஒன்றே பெருமாள் கேட்டாரான் காட்டுக்கு போனீங்கன்னா 
ஏச்சே மே அரண்யே ஷத்தா தப இத்திபாசத்தே இருக்கு ரிஷிகள்லாம் காட்டில் போய் பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா நீங்களாம் தப்போதனர்கள் தானே அப்படின்னு சர்வேஸ்வரன் சொன்னான் தப்பு ஒரு எழுத்த மாற்றி போட்டுக்கோன்னு ஆனோம் நாங்களாம் தப்போதனர்கள் இல்லை தமோதனர்கள் ஆனோம் காணம் போகிறது என்னத்துக்காக காட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா தப்பஸ் பண்ணுறதுக்கா பார்த்தது போ உண்போம் அந்த உண்ணக்கூடிய காலத்தை எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா எதா கிரமமாக தீர்த்தம் ஆடி மாடியாக பகவான் நாம் சங்கீர்த்தனை பண்ணி திருவாராதனை பண்ணி பிரசாத தம்சையை பண்ணி அதெல்லாம் செய்யவே மாட்டோம் அது சாப்பிட்றத எங்களுக்கு சொரூபம் ஏன்னா பல் தேய்ச்சிட்டா குளிக்கணும்னு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு போயிடும் குளிச்சுட்டா திருவார சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் சந்தியாவம் பண்ணா பெருமாள் ஆராதனை பண்ணணும் இப்படி வரிசையா இந்த ஆனா அக்கிரமங்கள்லாம் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அதனால இதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் அழுவா சொன்னா இந்த குறவர்கள்லாம் மலையில இருக்காள் ஒல்லியோ அவா கூட வைஷ்ணுதேவம் பண்ணாங்கிற வைஷ்ணுதேவ இது பண்ண ஆக்ரயன ஸ்தாலி பாகம் பண்ணான்னு இருக்க புனைத்தினை கிள்ளி புது அவி காட்டி நீன் பொன்னடி வாழ்வெண்ணு இனக்குறவர் புதிய துன்னும் எழில் மாலுதும் சோழ எந்த ஆயினர் பெரியாழ்வு இந்த திருமாலுரன் சோழர் இருக்கக்கூடிய குறவர்கள்லாம் புது தனைய இருக்கிறான் புது தானிய தருத்தா என்ன சொல்லியிருக்க ராபஸ்தம்பர் அனுஷ்டவா ஆக்ரகேன அனாகிதாக்னிஹி நவசிய தானியஸ்ய அஸ்னியாத்னு வாக்கியம் கிரகி சூத்திரத்தில் ஆக்ரயன ஸ்தாலி பாகம்னு ஒரு ஸ்தாலி பாகம் ஐப்பசி மாதத்தில் பண்ணணும் சரந்திரத்துவில் பண்ணணும் ஐப்பசி கார்த்திகையில் பண்ணணும் அப்போ அந்த மாதத்தில் அறுத்த புது நெல்லை எடுத்துன்னு வந்து அந்த நெல்லை அரிசியாக்கி அதை அவுபாசனாக்னியில் தலிய பண்ணி அதை ஹோமம் பண்ணணும் இதை ஹோமம் பண்ணிவிட்டோம் அன்றைக்கி அந்த சேஷத்தை கொஞ்சம் சாப்பிடணும் கொள்ளையில் வந்து எலி பூந்தில் எலி பூந்தோ இங்கே அதை கொள்ளையில் போய் பலி போடணும் என்ன பரமேஷ்டிரசி பரமாமா ஸ்ரீயங்கமைய அப்படின்னு வச்சுட்டு அந்த சேஷத்தை அவன் சாப்பிடணும் மிச்ச சாதத்தை இந்த அன்றைக்கி அந்த சாதத்தை சாப்பிட்டான்னா அந்த வருஷத்தில் அவனுக்கு அரிசி சாப்பிட்றதுக்கு அதிகாரம் இல்லாட்டி அரிசி சாப்பிடக்கூடாது அனாகிதாக்னிஹி அனுஷ்டவா ஆக்ரகேன அனாகிதாக்னிஹி நவசிய தானியஸ்ய அஷ்னியாத் நாஷ்னியாத் புது தானியத்தை சாப்பிடக்கூடாது அதாவது எந்த தானியத்தை இவன் சாப்பிட்றானோ அந்த தானியத்துக்குள்ள ஆக்ரகணத்தை பண்ணால் தான் அந்த தானியத்தை அவன் சாப்பிடலாம் அப்படி தான் கிரகஸ்தனுக்கு அதிகாரம் கிரகஸ்தனுக்கு தான் தலிய பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு அதிகாரம் மிச்ச பேருக்கெல்லாம் தலிய பண்ணி சாப்பிட்றது அதிகாரம் இல்லை கிரகஸ்தன் இப்படி பண்ண அப்படி தான் சந்யாசிக்கும் பிரம்மச்சாரிக்கும் பக்ஷ போட முடியும் இல்லாட்டி அதுக்கும் அதிகாரம் இல்லை இப்போ தர்மா அத்தனையுமே எதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆக்ரயண ஸ்தாலி பாகத்தில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கேன் இது மூணு விதமான ஆக்ரயணம் உண்டு சரதூலை பண்ணுறது இந்த இதில் பண்ணுற ஷியாமா காக்ரயணம் இப்போ அடுத்த வாரம் பண்ண போகிறோம் ஷியாமா காக்ரயணம் அதுக்கு மேலே யவாக்ரயணம் மூணு ஆக்ரயணம் பண்ணால் தான் அந்த வருஷத்தில் இந்த ஷியாமாக்கம் யவ கோதுமை இதெல்லாம் சாப்பிட முடியும் இது பண்ணல இதெல்லாம் ஆழ்வார் சொன்னார் புனைத்துணை கிள்ளி புது அவி காட்டி நின் பொன்னடி வாழ்க வெண்ணு இப்படியே சூத்திரத்தில் சொன்ன விஷயம் அண்ணன் அனாகிதாக்னிஹி நாஷ்னியா நவசிய தானியஸ்ய அஷ்னி நாஷ்னியா புது தானியத்தை சாப்பிடாதுன்னு சொன்னார் புது அவி காட்டி நின் பொன்னடி வாழ்க வெண்ணு புது அவி காட்டி இனக்குறவர் புதிய துன்னும் எழில் மாலிரும் சோழ எந்த ஆயினர் இப்படிலாம் சமர்ப்பிச்சுட்டா உனக்கு பிரீதி விஷயமாயிடும் நாங்கள் சாப்பிட்றது எது அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம் அதனால் காணம் சேர்ந்து உண்போம் எங்களுக்கு இதில் நஷாஸ்திரம் எப்படி காமத்தில் சாஸ்திரம் இல்லையோ நஷாஸ்திரம் நைவ சக்கரமான்னு சொன்னோமோ அது மாதிரி இங்கே சாஸ்திரமும் கிடையாது கிரமமும் கிடையாது இது தான் சாப்பிட்லாம் இந்த தான் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற கிரமமும் கிடையாது யாத யாமம் கததசம்னு சொல்லியிருக்கார் கீதையில் ஒரு யாமத்துக்கு மேலே போன ஆகாரங்களை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்கு கததசமான ஆகாரங்களை சாப்பிடக்கூடாது நாங்கள் பழையது தவிர வேறு சாப்பிட மாட்டோம் ஜலேஷயானம் ஜெகதேக பந்தியம் விசேஷத பிராதரூபாசனீயம் ஆரோக்கியதா தர பழையதுக்கும் பெருமாளுக்கும் சாமியம் ஜலேஷயானம் ரெண்டு இதுவும் ஜலத்தில் இருக்கு அதுவும் ஜலத்தில் இருக்கு ஜெகதேக பந்தியம் லோகத்தில் அத்தனை பேரும் இது சாப்பிட்றா பெருமாளை எல்லாரும் சேவிக்கிறா விசேஷதா பிராதர உபாசனீயம் அதுவும் பழையதை காத்தால சாப்பிட்றா ஆரோக்கியதா தாரம் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறது புராதனம் புண்ணியகிருத்தோ லபந்த யார் மகா புண்ணியசாலிகளோ அவளுக்கு தான் பழையது கிடைக்கணும் இந்த ஸ்லோகம் ஆச்சரியமாக இது மாதிரிலாம் நல்ல சாட்டு ஸ்லோகங்கள்லாம் அழகாக இருக்கும் இன்னொன்று ஒரு மாதிரி மணிப்புற வாழத்துக்கு ஒன்று உண்டு பழையது ததிமிஸ்ரம் பாதி தைலாபிஷிக்தம் காரவல்லி சமேதம் கடுக்கண வடுமாங்காய் சுண்டக்கீரை வடாபியாம் பழையன புலியஞ்சி பாக்யவந்தோ லபந்தேன் இது மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் மணிப்பிரவால ஸ்லோகம் 
காரவல்லி சமேதம் ஞாபகம் உண்டு சொல்லுவோம் ஆக இப்படி சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னா அசாஸ்திரியமான காரியங்களே பண்ணுவோம் நான் சர்வேஷன் சொன்னார் நானும் தானே பார்த்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டுருக்கேன் உங்களோட வந்து நானும் காடு கா காடு வாழ் சாதியும் ஆகப்பெற்றோம் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணியிருக்கேமே அப்படின்னு கேட்டால் இன்னும் அதுக்கு மேலே சொன்னார் தேஷாம் அப்படி தேஜோ விசேஷேன பிரத்யவாயோன வித்தியத்தேன்னு சொல்லுவார்கள் தேஜஸ்ஸாக ரொம்ப பெரிய மனுஷாவில் அறுத்துட்டா அவள் என்ன தப்பு பண்ணாலும் லோகம் கண்டுக்காது ஏன்னா அவளோட தேஜோ விசேஷம் அது அவன் என்ன தப்பு பண்ணாலும் யார் யார் அடிக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவன் தப்பு பண்ணாலும் யாரும் கேட்க போகிறதில்ல ரொம்ப ஒசத்தியானவன் தப்பு பண்ணாலும் யாரும் கேட்க போறது இல்ல இந்த ரெண்டும் கட்டான இங்கேயும் இல்லாம அங்கேயும் இல்லாம இருக்கானோ இல்ல திருஷங்குவா இருக்கானோ இல்ல அவன் தப்பு பண்ணாதான் லோகம் பேசும் ஆமா எல்லா விஷயத்தையும் ஆமா எல்லா விஷயத்தையும் தான் முறந்தது அப்ப நீ சாப்பிட்ட அப்படின்னா உனக்கு அடுக்கும் எங்களுக்கு அடுக்காது அசாஸ்திரியம் அப்ப கரவைகள் பெண் சென்று ஆணம் சேர்ந்து உண்போம் ஏன் நாங்க அறிவொன்றும் இல்லாத அறிவில்லாத அறிவு ஒன்று இல்லாத அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஏன்னா அறிவில்லாத அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் என்ன எங்களுடைய அஜான் இந்த சம்சாரத்தினால உண்டான சம்சார வாசனையினால உண்டான அஜான் இந்த அஜானத்தால அறிவு ஒன்று இல்லாம போச்சு என்ன உபாயத்திலேயே நீ விசிஷ்டமா இருக்கங்கிற அறிவு இல்லை அதுக்கு நல்லா கே சொல்ல முடியாது அப்படி வெக்தமா சொல்ல முடியாது அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஒன்ன தவிர அறிவு இல்லாத ஆமை எத்திரி போட்டா சுத்த அடிச்சா சுத்த போயிடுன்னு சொல்லிட்டு போடாது புரிஞ்சுக்கணும் அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆயர் குலம் எங்களுடைய ஜாதி அனுகுணமா எங்களுக்கு ஞானம் இல்லை ஆயர் குலம்னு சொன்னதுனால எங்களுடைய கர்மாவினால அறிவு இல்லாம போச்சு எங்களுடைய ஜாதியினாலே அறிவு இல்லாம போச்சு அதனால அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆயர் குலம் ஆனா இந்த ஆயர் குலத்துக்கு ஒரு மகிமை என்ன அப்படின்னா உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் ஆயர் குலத்தில் உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் நீ சர்வேஸ்வரனா இருந்தா மாத்திரம் போதாது ஆயர் குலத்திலேயே நீ வந்து பிறந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையிலே வந்து நின்ன லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பம் நாதயாமன மத்தியமாம் தானே வந்து நின்ன அப்ப எம்பெருமான் எப்படி வந்தா நமக்கு பீதகவாடை பிரானா பிரம குருவாகி வந்து ஆயர் குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை இந்த புண்ணியம் எங்க ஆச்சாரியோட ஆழ்வார்கள்லாம் யாரு ஆனா ஒரு அபினவ தசாவதாரம் பண்ணி இப்படி அபினவ தசாவதாரம் எம்பெருமானே தான் ஆழ்வார்களா அவதாரம் பண்ண இப்ப எம்பெருமானே தான் பாஷிகார அவதாரம் பண்ண எம்பெருமானே தான் தேசிகன அவதாரம் வெங்கடேஷ அவதாரம் அவதாரம் தத் தண்டாம்சகா இப்படின்னு லோகத்துல கொண்டாடும்படியா எம்பெருமானே ஆழ்வார சாவச்சாரம் அவதாரம் பண்ண அதனால அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயர் குலத்து ஆயர் குலத்துக்கு விசேஷமா அறிவொன்றுன்னு வச்சுட்டோம்னா அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயர் குலம்னா அறிவொன்றுனா ஒன்ன தவிர மிச்ச அறிவு எல்லாம் அவசியம் இல்லைன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்ம ஏக விஜயான சர்வ விஜயானம் பத்தின்ற கொல்ல இந்த விஜயானத்தை தெரிஞ்சுட்டா போறோம் மிச்ச ஞானங்களா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா மிச்சதெல்லாம் சுவையான கல்வி இல்ல சுமையான கல்வி சுமையான கல்விகள் சூழ வந்தாலும்னா தேசிகம் அதனால அந்த அறிவெல்லாம் அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் சம்சாரத்துக்கு வேண்டியதான அறிவு அந்த அறிவு இல்ல இது இந்த அறிவு இருக்கு ஆனா இந்த அறிவு இருந்ததுன்னா மிச்ச அறிவு எல்லாம் தேவையில்லை ஆனா அபேட்சிதம் இல்லை ஏன்னா இது இருந்தா எல்லா அறிவும் இதுவே கொடுக்கும் ஏக விஜயான சர்வவிதம் அஜாதம் பகதி என்று சுத்தியில அந்த பக்கம் கை காணிக்க அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயர் குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் எங்களுடைய மகா பாக்யம் நாங்களோ சம்சாரிகளா நித்திய சம்சாரிகளா அஜ்ஞர்களா தேகாத்ம பிரமங்கள உடையவர்களா பிரமத்திரைய நிவர்த்தி ஆகாதவர்களா இருந்திருக்கக்கூடிய காலத்திலையும் எங்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக நீர் என்ன பண்ணேர் காருண்யா சாஸ்திரபாணினா மக்னான் உத்தரதே லோகான் காருண்யா சாஸ்திரபாணினா இந்த லோகோத்தாரணம் பண்றதுக்காக சஸ்திரபாணியா வந்த நீர் சாஸ்திரபாணியா அவ அவதாரம் பண்ணு 
உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் சரி புண்ணியம்ங்கிற சப்தம் அதுவும் பாப கோஷ்டத்தில் தானே சேர்த்துருக்கார் புண்ணியமும் விலங்கு தானே இங்கே எப்படி நாச்சியார் புண்ணியம்னு சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணா அப்படின்னா எந்த புண்ணியம் விலங்கு அப்படின்னா நமக்கு சுவார்ஜிதமான நம்மளால் சம்பாதிக்கப்பட்ட புண்ணியம் தான் விலங்கு சத்தா நிபந்தனமாக நமக்கே இருக்கக்கூடியதான ஈஸ்வரன்கிற புண்ணியம் இருக்கு அந்த புண்ணியம் விலங்கு இல்லை ஏன்னா ஈஸ்வரனுக்கு புண்ணியம்னு திருநாம் புண்ணியம் பாவம் புணர்ச்சி பிரிவின் நிபையாய் என்னமாய் மறப்பாய் உண்மையாய் இன்மையாய் அல்லனாய் அப்படின்னு புண்ணிய சப்தம் வாச்சுனா பரமாத்மாவை ஆழ்வார் சொல்லியிருக்க அதனால புண்ணியம் புண்ணியம் அப்படின்னு இங்கே சொன்னது அப்படின்னா சர்வேஸ்வரன் சொன்னது இது சத்தா நிபந்தனம்னு காமிக்கிறார்கள் உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் புண்ணியம் யாமுடையோம் சௌஸ்ரேயான் பவதி ஜாயமானா அப்படின்னு காமிச்சது சௌஸ்ரேயான் பவதி எப்ப எம்பெருமானுக்கு ஸ்ரேயஸ் ஏற்படுறது எதா ஜாயமானா என்னைக்கு எம்பெருமான் பிறக்கிறானோ அஜாயமானா பகுதா விஜாயத்தே ஒரே பிறப்பில்லாதவன் பல் பிறவு பெறுகிறான் ஆழ்வார் பிறப்பில் பல் பிறவை பெறுமானேன்னு காமிச்சது உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் அப்படிப்பட்டதானா புண்ணியத்தை உடையவர்கள் நாங்கள் சரி அவனுடைய சுவாவம் எப்படி இருக்கு குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா இதுதான் துவயத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்டதான குண விசேஷம் துவயத்துல என்ன குணம் காமிக்கப்பட்டது பிராட்டி விசிஷ்டத்துவம்ங்கிற குணம் காமிக்கப்பட்டது உபேயத்திலையும் உபாயத்திலையும் பிராட்டி விசிஷ்டத்துவம் அதுக்கு மேல சௌலபியம் அதுக்கு மேலே பரத்தம் இந்த சௌலபியம் பரத்தம் எல்லா இடத்துலையும் கோத்துன்றோம் அங்கே அஷ்டாட்சரத்தில் சில இதில் இருந்து காமிக்கப்பட்டது என்ன நாராயண சப்தத்தினால சௌலபிய பரத்தம் காமிக்கப்பட்டது துவயத்தில் உபாய உபய விசேஷனாக இருக்கிறதுனால சௌலபிய பரத்தம் காமிக்கப்பட்டது சரம ஸ்லோகத்தில் மாமகம் சப்தத்தினால சௌலபிய பரத்தம் காமிக்கப்பட்டது அப்போ இந்த சௌலபிய பரத்தம் எல்லா இடத்துலையும் வரும் அது தவிர இந்த மந்திரங்களில் விசேஷித்து காமிக்கப்பட்ட குணங்கள் அப்ப திருமந்திரத்துல காரணத்துவம் ரட்சகத்துவம் விசேஷிச்சு காமிக்கப்பட்டது இங்க பிராட்டி விசிஷ்டத்துவம் திவ்யமங்கல விக்கிரக பேதத்துவம் காமிக்கப்பட்டது அங்க பரத்த சௌலபியம் காமிக்கப்பட்டது அப்ப நமக்கு குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தான் இந்த இந்த பாசுரத்துல துயத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்டதான குணம் என்னன்னா பிராட்டி விசிஷ்டத்துவம் அப்படிங்கிற குணம் காமிக்கணும் அதுதான் கோவிந்த சப்தத்துக்கு அர்த்தம் அப்புறம் திவ்யமங்கல விக்கிரகோ பேதத்துவம் அப்படிங்கிறது காமிக்கணும் இந்த ரெண்டு குணத்தையும் கோவிந்த சப்தத்தினால காமிக்கிறார் அது காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த இந்த குணம் இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஹேய பிரத்தனீகத்துவ கல்யாணத்துவம்னு உபயலிங்கம் எம்பெருமானுக்கு காமிக்கப்பட்டது எல்லா இடத்துலையும் உபயலிங்கத்துவங்கிற அடையாளம் காமிக்கப்பட்ட கொல்லையோ அந்த உபயலிங்கத்துவங்கிற அடையாளத்தையும் இங்கே எடுத்து காமிக்கிறது குறையொன்றும் இல்லாத அப்படிங்கிறது ஹேய பிரத்தனீகத்துவம் கோவிந்தாங்கிறது கல்யாணத்துவம் யாருக்கு குறையொன்றும் இல்லாதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னா விபவத்தில் அவதரிச்சிருக்க எம்பெருமானிடத்துல குறையொன்றும் இல்லாதுன்னு சொன்னான் அப்போ விபவத்துக்கு முன்னாடி அவஸ்தை குறை ஒன்று இல்லாத அதுக்கு முன்னாடி அவஸ்தை பரத்தோட அவஸ்தை குறை இல்லாத இது குறை ஒன்றுமே இல்லாது இப்போ அங்கே என்ன குறை இருந்தது வைகுண்டத்தில் என்ன குறை இருந்தது எல்லாம் எல்லாம் நிரவதிகமாக இருக்குது அவார்த்த சமஸ்த காமனாக இருக்கா ஆனால் எல்லாரும் போய் ஆசிரியக்க முடியல அப்படிங்கிற குறை இருந்தது அங்கு சரீர பரிகிரகம் சரீர பரிகிரகம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆசிரியக்க முடியாததான ஒரு இடமா இருந்தது வைகுண்டம் அது தவிர மிச்ச குறை எல்லாம் அங்கே இல்லை அடுத்தது க்ஷீராப்தியில சரீர பரிகிரகம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்திராதிகள்லாம் போய் ஆசிரியக்கலாம் மனுஷர்கள் ஆசிரியக்க முடியாம இருந்தது விபவத்துல மனுஷரோட ஆசிரியக்கும்படியா அறிவே இல்லாத ஆயர்களும் இளவான் கன்றுகளும் ஆசிரியக்கும்படியாக குறை இல்லாத குறை ஒன்று இல்லாத குறை ஒன்றும் இல்லாத இப்படி எம்பெருமான விபவமா பண்ணும்படியா பண்ணது யாரு 
அங்க பிரதானம் பிராட்டி விசிட்டனா இருந்தாலும் உடனமர் காதர் மகளிர் திருமகள் மண்மகள் ஆயர் மடமகள் என்னிவர் மூவராலும் உலகமும் மூணு காமிச்சிருந்தாலும் அங்க பிரதானமா சர்வேஸ்வரன் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த அவஸ்தையிலையும் ஆசிரியருடைய ஆர்த்தியை கேட்ட மாத்திரத்திலே இந்த பிராட்டிய நீலாதேவி பிராட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறோம் ஒரு யானை கத்துனோம் நீலாம் லோமத்த லோலத்தமாம் ரமாம் அகணையன்னு அப்படின்னு விஸ்வகுணாதர்ஷத்துல காமிச்சிருக்க ஆனா இங்க அவதாரத்துல இங்க அவதாரம் பண்ணதே இந்த பிராட்டி அடையறதுக்காக எங்க கோ கண்டன அவதாரம் பண்ணது என்னதுக்காக அப்படின்னா சூட்டுடன் மாடுகள் தூயன வேந்தி விண்ணோர்கள் நன்னீராட்டி அத்துவம் தரா நிற்கவே அங்கோர் மாயையால் ஈட்டிய வண்ணை தடுவுண்ண பூந்து இமலேற்றுவன் கூன் கோட்டிட யாரினை கூத்து அடலாயுதம் கொம்பினுக்கு இந்த நப்பெண்ணை பிராட்டிய கடிமனம் பண்றதுக்காக தான் வைகுண்டத்தை விட்டு கீராபதி வந்தோம் அதை விட்டு மதுரை திருமதுரைக்கு வந்தோம் அதையும் விட்டு திருவாய்ப்பாடிக்கு வந்தோம் அப்ப இங்க எம்பெருமானுடைய குணபூர்த்தி பிராட்டி விசிஷ்டனா இருக்கக்கூடியதான ஆகார் இந்த பிராட்டி எம்பெருமானுக்கு எப்படி காமிக்கப்படுறா அணையா ராகவே நாகம் பாஸ்கரேன பிரபாயதா அப்படின்னு காமிக்கப்படுறோம் அப்ப பிரபைங்கிறது என்ன சூரியனுடைய கிரணங்களுக்கு தான் பிரபைன்னு பேரு கோந்தர சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் கிரணம்னு அர்த்தம் சொன்னேன் அப்ப இந்த கிரணத்தை உடையவன் காம் விந்ததே விந்த அப்படிங்கிற சப்த சப்தத்துக்கு சத்தாயாம் இருப்புன்னு அர்த்தம் சொன்னோம் இல்லையோ காம் விந்ததி இந்த கிரணங்களோட இருப்பவன் அர்த்தம் அப்ப எப்ப இருக்கான் இங்க ஒரு அர்த்தம் முன்னாடி இருக்கான் பின்னாடி இல்ல இல்ல பின்னாடி இருக்க முன்னாடி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா இப்ப இங்க எங்க இருக்கா அங்க இல்லைன்னு எங்கேயும் சொல்றதுக்கு வச்சனங்கள் இல்லாதபடினால உபாயத்திலையும் உபயத்திலையும் இருக்கான அப்ப உபய விசிஷ்டமா துவயத்துல பூர்வோத்திர கண்டங்களில இந்த எம்பெருமான் இந்த குணத்தினால பிராட்டி விசேஷனாகவே காணப்படுகிறான் அதனால அவனுக்கு கோவிந்தன் திருநாள் கோவிந்தா உந்தன்னோடு உறவெல்ல மக்கின் கொழிக்க ஒழியாது அப்ப உந்து குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தாங்கிறது தான் பகவானுடையதான பரத்த சௌலபிய சூச்சகம் உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் எம்பெருமாவுடைய சௌலபிய சூச்சகம் நான் முதல்ல உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை நீ வந்து இங்க பிறக்கணும்னு திருவுள்ள வச்சது உன்னுடைய சௌலபிய காரியம் அதனால சௌலபிய பிறந்து காமிச்சார் அந்த சௌலபியம் பரத்த விசிஷ்டமா இருக்குங்கிறதுனால குறையொன்றும் இல்லாதுங்கிறதால பரத்த சொல்லி கோவிந்தான் சௌலபியத்தை சொன்னார் அதுக்கு மேல நம்மளோட நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது பகவானுக்கும் இந்த சேதனுக்கும் இருக்கக்கூடியதான நித்திய சம்பந்தத்தை சொல்றோம் இந்த நித்திய சம்பந்தம் எங்கேருந்து கிடைச்சது அயோக அந்நியோக சேதங்களால திருமந்திரத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்ட விஷயம் இந்த நித்திய சம்பந்தம் எதை கொண்டு போய் கொடுக்கறது சேஷத்த ஜானத்தை கொடுக்கறது அந்த சேகத்த ஞானம் என்ன பண்றது எம்பெருமானத்துல சரணம் பிரபத்தியன்னு பண்ணும்படியாக குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா இந்த குறையொன்றும் இல்லாத அப்படிங்கறச்ச திவ்ய மங்கள விக்கிரகோபே தன் எல்லாரும் ஆசிரியக்கும்படியாக திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தோட இருக்கிறவனுங்கிற அர்த்தம் கிடைக்கிறது ஏன்னா துயத்துல அந்த விஷயம் தேவை அதுக்காக சொன்னேன் துயத்துல சரணம்ங்கிற சப்தத்தினால திவ்ய மங்கள விக்கிரகபேதத்தம் சொல்லித்து பராபர சுகங்கிராஹியம் பிரேமபோத பிரசாதகம் சொரூபாத் சுவாமினோ ரூபம் உபாதேய தமம் விதுகு அப்படின்னு பர காண்டில்ய ஸ்மிருதி எம்பெருமாவுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் இருக்க திவ்யாத்ம சொரூபத்தை விட சிரேஷ்டம் இப்ப திவ்யாத்ம சொரூபங்கிறது குறை திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தம் இல்லைங்கிறது ஆனா திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்துக்கு அந்த குறை இல்லையோ இல்லையோ இது ரெண்டையும் வச்சு பார்த்துட்டோம்னா மூர்த்தம் பிரம்ம ததோபி தத் பிரியதரம் ரூபம் எதத்யுதம் அப்படின்னாரு ஆள வந்த அப்ப எம்பெருமானுடைய திருவுருவம் இருக்க அது முடிச்சோதியாய் உனது முழச்சோதி இழந்ததுவோ அடிச்சோதி நீ என்ன தாமரையாய் இழந்ததுவோ படிச்சோதி ஆடையிடும் பல்கலனாய் பைம்பொன்னின் கடிச்சோதி கலந்ததுவோ திருமாலே கட்டுரையேன்னு கேட்டார் மூணாம் பத்துல சுப சுபகத்தனு அப்படிங்கிற குணம் மூணாம் பத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்ட குணம் அந்த எம்பெருமான் திவ்ய மங்கள விக்கிரகோபேதன் அப்படிங்கிற குணம் இந்த குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தாங்கிறது என்னன்னா திவ்ய மங்கள விக்கிரகோபேதன் அர்த்தம் அப்ப எதெல்லாம் இல்ல திவ்யாத்ம சுரூப குணங்கள் மாத்திரம் தான் இருந்தது அப்படின்னு கொண்டா கூட திவ்ய வைகுண்டத்துல இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை ரெண்டு பிரகாரத்திலயும் அனுபவிக்கிறாள் இல்லையா கேவல திவ்யாத்ம சுரூபத்தையும் அனுபவிக்கிறா திவ்ய மங்கள விக்கிரக பேதனாவும் அனுபவிக்கிறா ஆனா இங்க 
இந்த சம்சாரத்தில் இவன் திவ்யமங்கல விக்கிரக பேதனாவே இருக்கான் திவ்யாத்ம சொரூபத்தோடு இருக்கிறான் இருக்கு அது அது மாத்திரம் இருக்கும் திவ்யமங்கல விக்கிரகம் இல்லாமல் இருப்பாங்கிற குறையே கிடையாது இங்கே எப்போதும் திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தோடைய தான் இருக்கும் குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்த் இதுதான் துயத்தில் நாம் ஆசிரியக்கிற துறையான சரணத்தை காமிக்கிறதுக்கான பிரயோஜம் ஸ்தனந்தய பிரஜை முலகிலே வாய்மெடுக்குமா போலேங்கிற அடிசப்தத்துக்கு காமிச்சோம் உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கொழிக்க முடியாது உந்தன்னோடு உறவு உன்னிடத்துல உனக்கும் எனக்கும் ஏற்பட்டதான சம்பந்தம் எப்படி இருக்கு நித்திய சம்பந்தமா இருக்கு நியத சம்பந்தமா இருக்கு நித்திய சம்பந்தம்னு ஒண்ணு நியத சம்பந்தம்னு ஒண்ணு நித்திய சம்பந்தம்னா நமக்கு அச்சேதனத்தோடய நித்திய சம்பந்தம் இருந்துன்னு இருக்கீங்க அப்ப நியத சம்பந்தம்னா இது நமக்கே இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் நமக்கே நமக்கா இருக்கக்கூடியதான சம்பந்தம் மீச்சதெல்லாம் இங்க நமக்கு இந்த உறவுன்னா இருக்க இந்த உறவுன்னா எப்படிப்பட்டதா இருக்க நாசமான பாசம் விட்டு நன்னரினோ கலுரீர் வாசம் தந்துழாயான் வதறி ஆண்டாய் உனை காண்பதோ அருளுணக்கருளுதிய வேண்டேன் மனை வாழ்க்கையை இப்படி அநேக ஸ்தலங்கள்ல இந்த உறவு தாயே தந்தை என்னும் தாரமே கடை மக்கள் என்னும் நோயே பட்டொழிந்தேன் இப்படி அநேக ஸ்தலங்கள்ல இதெல்லாம் நியத சம்பந்தத்தை சொல்லல் இதெல்லாம் நியதமான சம்பந்தம் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு நாளத்துல அழியக்கூடியதான சம்பந்தம் எத்தனை நாள் இருக்க முடியும் இந்த பாந்தவியங்கள்லாம் நான் எம்பெருமானுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாந்தவியம் அது என்னைக்குமே இருக்கக்கூடியதான பாந்தவியம் அது மாத்திரம் இல்ல நிரூபாதிகமான பாந்தவியம் இன்னைக்கு கணவன் மனைவிக்கோ தகப்பன் பிள்ளைக்கோ இருக்கக்கூடியதான பாந்தவியம்ங்கிறது ஒரு சோபாந்திகம் அது நிரூபாதிகமான சம்பந்தம் நித்தியமான சம்பந்தம் நியதமான சம்பந்தம் அது காமிக்கிறதுக்காக தான் உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது அப்போ உன்னுடைய உறவு நீ நான் வேண்டான்னாலும் முடியாது நீ வேண்டான்னாலும் முடியாது அதனால இருக்கவே இருக்கும் நம் அறியாத பிள்ளைகளும் அறியாத பிள்ளைகள் என்ன மூணு மூணு விஷயத்தினால எங்களுடைய சுவாவத்தினால அறியாத பிள்ளைகள் உன்னுடைய சுவாவத்தினால அறியாத பிள்ளைகள் எங்களுடைய ஜாதியினால அறியாத பிள்ளைகள் ஆனால் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயிரம் குளங்கிறதுனால இதில் வந்த பிள்ளை எப்படி இருப்போம் அறியாத பிள்ளையாக தான் இருப்போம் சரி எங்களுடைய சுவாவம் பிள்ளைகளானபடினால விவேகம் இல்லாதவர்கள் அர்த்தம் பிள்ளைகள்ங்கிற சத்தத்துக்கு விவேகம் நித்தியம் எது வஸ்து எது வேண்டியது எது வேண்டாததுன்னு தெரியாத விவேகம் இல்லை அதனால எங்களுடைய குணத்தினால எங்களுடைய வயசுனால அறியாதவர்களாக இருக்கும் சரி உன்னால பிள்ளைகளை அறியாதவர்களாக ஆகிப்போமோ அப்படின்னா ஆழ்வார் ஆரோக்கியத்த மண்ணை இருந்து துழாவி வாமனன் மண்ணது என்னும் விண்ணை தொழுது அவன் மேவு வைகுந்தம் என்ன கைகாட்டும் என் பெண்ணை பெருமையல் செய்தார்க்கு என் செய்கேன் கைவளை ஈரு அறிவில்லாம படுத்த என்ன போமிழ நாகத்தின் பின்போய் அவன் கிடக்க ஈதன்னும் கோமள வள்ளியை மாயோ மால் செய்து செய்கின்ற கூத்துன்னு அழு எல்லாரும் பாம்பை பார்த்து அதோட எதிர்த்துக்கல ஓட வேண்டியிருக்க இந்த பெண் பிள்ளை என்ன பண்ணா அந்த பாம்பு பின்னாடி ஓடுறான் பூமி இளநாகத்தின் அப்படின்னு ஒரு ஆழ்வார் வெறும் பாம்பு கூட கிடையாது அந்த பாம்பு ரொம்ப இளம் பாம்பு வீரியம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் கழுட்டு பாம்புனா கூட விஷம் குறைஞ்சு பேருக்கும் நினைக்கலாம் போம் இளநாகத்தின் பின் போய் அவன் கிடக்க ஈதன்னும் கோமலவல்லியை மாயோன் மால் செய்து செய்கின்ற கூத்து இந்த என் பெண் கொடி ஏறிய பித்து என் பெண் கொடி ஏறிய பித்தேல இந்த எம்பெருமான் விஷயத்துல அப்ப இவளுக்கு இவ்வளவு பிச்சு ஏறி போயிருக்கு அப்படின்னு காமிச்சேன் அப்ப இவங்களுக்கு அறிவு அழியறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இவனுடைய உன்னுடைய சம்பந்தத்தினால அறிவழிஞ்சு அப்ப உன்னால அறிவழிஞ்சிருக்கும் அர்த்தம் அறியாத பிள்ளைகளும் அப்படின்னு அறியாத பிள்ளைகளா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதெல்லாம் இல்லைன்னா அறியாத பிள்ளைகள் அப்படின்னா ஒன்ன தவிர வேற எதுவும் அறியாத பொருள் அர்த்தம் ஆனா ஒன்ன தவிர வேற அறியாத இருந்தாதான் அன்பு ஏற்படும் அத்தாயாய் தந்தையாய் அறியாத நான் அறிவித்த அத்தா அப்படின்னு காமிச்சார் ஆழ்வார் எல்லா விதமா பந்துக்களும் நான் அறியாத பிள்ளைகள்னா எங்களுக்கு பந்துக்கள்லாம் தெரிகிறாருன்னா பந்துக்களும் ஈஸ்வரனா ஈஸ்வரன் சர்வவித பந்துவா இருக்கான் அப்படின்னா அதனால ஈஸ்வரனை தவிர வேறு தனி பந்து அறியாதவர்கள் அர்த்தம் அன்பினால் அன்புங்கிற சத்தத்துக்கு பிரேமாதிசயத்தினாலே அர்த்தம் எங்க சொரூப அனுகுணமான ஞானத்தினால ஏற்பட்ட அன்பு இந்த அன்பு என்ன நாங்க அறியாத பிள்ளைகளா இருக்கோம் 
நீயோ குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தனா இருக்க அப்ப உன்னுடைய மேன்மை எங்களுடையதான கீழ்மைக்கு சமமா போகுது அப்ப ஒரு ராஜாக்கள் ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா மேடு பள்ளத்தை மேடா இருக்கிற இடத்த பள்ள பள்ளத்துல ரொப்பி கரைச்சு பள்ளத்துல ரொப்பி பாதையை சரி பண்ணுவாரோ இல்லையா அதே மாதிரி எங்களுடையதான சிறுமை பள்ள மாதிரி இருக்கு உன்னுடைய மேன்மை மேடு மாதிரி இருக்கு அதனால எங்களோட நீ பழகிறதுக்காக என்ன பண்ண உன்னுடைய மேன்மையை குறைச்சிட்ட குறைச்சி இந்த பள்ளத்துல ரொப்பி சமம் பண்ணிட்டு போற இப்படி நினைச்சா கார்பண்ணியம்ங்கிற அண்ணன் பிரீதி வராம வேற என்ன பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த கார்பண்ணியம்ங்கிற அங்க சொரூபம் அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறு பேர் அழைத்தனவும் எனக்கு உபாய உபேயமா இருக்கக்கூடியதான உன்னை சிறு பேர் அழைத்தன கோவிந்த திருநாமம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் சிறு பேர் அழைத்துட்டோமே எங்க சிறு பேர் அழைச்சோம் கீழே சொல்லியிருக்கோம் நாராயணன் நாற்றத்துழாயமுடி நாராயணன் நாராயணன் மூர்த்தி அழைத்தன அப்படின்னு பண்ண பல தடவை கூட்டிருக்கோம் மூணு தடவை கூட்டிருக்கோமோ இல்லையோ ஏன் அப்ப நாராயண சப்தம் கோவிந்த சப்தத்தோட சின்னதா சர்வ அஷ்டாட்சராந்தஸ்தம் சொல்லிருக்கு அப்பேற்பட்ட நாராயண சப்தம் எப்படியோ பெரிய பெரிய அக்ஷரங்களுடைய மந்திரங்கள்லாம் நாராயண மந்திரத்தை திருவஷ்டாட்சரத்தை பார்த்தா நடுங்கிறது அந்த திருவஷ்டாட்சரம் இந்த மூணு அக்ஷரத்தை பார்த்தா பயப்படுறதுன்னு காமிச்சா அது என்ன மொய்த்தவள் வணிகம் நின்று மூணழ துடைய பேரால் கச்சர பந்து மண்ணே பராங்கதி கண்டு கொண்டான் இப்படி கஷத்திர பந்துவோட பாபத்தை போக்கினது இது இந்த கோவிந்த நாமம் இந்த திருநாமம் அஷ்டாட்சரமும் பயப்படும்படியாக இருக்கு ஏன்னா அஷ்டாட்சரத்துக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது சந்தியாவந்தனம் பண்றவன் தான் பண்ண முடியும் அதாவது அனுஷ்டானம் பண்ணணும் தீர்த்தம் ஆடிட்டும் சுத்தமா இருந்து சந்தியாவந்தரம் எவ்வளவு சங்கியை பண்றோமோ அவ்வளவு சங்கியை பண்ணணும் இது இந்த காலத்துல பண்ணலாம் இந்த காலத்துல பண்ணக்கூடாது ஆசோசமா இருந்தா பண்ணக்கூடாதுன்னா நியமம் இருக்கு இந்த கோவிந்த நாமத்துக்கு ஸ்நாதையாயிருக்கும் திரௌபதி பொண்ண பிரபத்தி பலித்ததிரு அப்ப இது அதுக்கெல்லாம் ஆச்சார தேவை அது யாருக்கு வேணும் அப்ப ஆச்சாரமே இல்லாம சொல்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா மொய்த்தவள் வினையுள் நின்று மூணழு துடைய பெயரால் கச்சிர வந்து மண்ணே பராங்கதி கண்டு கொண்டான் இந்த திருநாமத்துக்கு அந்த ஒரு ஏத்தம் ஆக இந்த குறையொன்றும் உந்தன்னை அங்கன்னா சிறு பேர் அடைத்தனவும் சீரியல்லாது அப்ப பகவன் நாம அஷ்டாட்சரத்தை சொல்றச்ச அஷ்டாட்சரம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கா இங்க இந்த கோவிந்த நாமம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் இது பெரும் பேர் அதெல்லாம் சிறு பேர் எங்க தெரியறது பெருமாளுக்கு இது போன்ற மாணிக்கம் கட்டி வைர மிடகட்டி ஆணி பொன்னால் செய்த வண்ண சிறு தொட்டில் பேணி உனக்கு பிறமன் விடுதந்தான் மாணிக்குரலனே தாளையிலோ பைய வளர்ந்தானே தாளையிலோன்னு சொன்னார் அதே அங்க உடையார் நாராயணா அழேல் தாளையலோன்னு நாராயணா அழேல் தாளையலோன்னு யாருக்கு அந்த கண்ணன் பிறந்த அன்னைக்கு முதல் பாசுரத்துல தான் பிறந்திருக்கார் பொன்ன மாடங்கள் சூழ்நிலதான் கண்ணன் பிறந்திருக்கார் பிறந்த குழந்தைய தொட்டில போட்டிருக்கா தொட்டில போட்ட குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பேர் வச்சு போட்டுனா இந்த ஆபஸ்தம்ப கிரிஹிய சூத்திரத்தை ஒரு விஷயம் சொல்றோம் குழந்த பிறக்கல் குழந்த பிறந்த அன்னைக்கு என்ன குழந்தைகளுக்கு பேர் வைக்கிறதுங்கிறது பன்னெண்டாம் நாள் பத்தாம் நாள் கழிச்சு பத்து நாள் கடந்த இரண்டாம் நாளோ மறுநாளோ பேர் வைக்கிறதுங்கிற சம்பிரதாயம் வச்சுருக்கோம் நாமக்கரணங்கிற சம்ஸ்காரம் அது அன்னைக்கு குழந்தை பிறந்த அன்னைக்கு ஜாத கர்மான்னு ஒன்று பண்ணணும் இப்போ எல்லாம் பத்தாம் நாள் பண்ணுறோம் எதையுமே நம்ம வந்து டயத்தில் பண்ணி பழக்கம் இல்லையோ இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவோம் சீமந்தத்தை வந்து எட்டாம் மாதம் பண்ணுறாள் அது மாதிரி ஆறாம் மாதம் சீமந்தம் பண்ணணும் எட்டாம் மாதம் பண்ணுறா பும்சவனா ரெண்டாம் மாதம் பண்ணணும் ஆற எட்டாவது மாதத்தில் பண்ணுறா அது சரி அது மாதிரி வச்சுக்குமே அப்போ இந்த ஜாதகர்மா அன்னைக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் அந்த சிசுவுக்கு அந்த சிசு எப்படின்னா இது எப்படின்னா டெம்பரரி ஐடி இது இந்த பத்து நாளைக்குள்ள ஐடி இது பத்து நாளைக்கு அப்புறம் பர்மனண்ட் ஐடி வரும் பர்மனண்ட் விசா வரும் அது என்ன அப்படினா எப்படி பேர் வைக்கணும் அப்படின்னா அவள் என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலோ அந்த நட்சத்திரத்தை கூப்பு கூப்பிடணும் அந்த நட்சத்திர பேர் விட்டு அவனை கூப்பிடணும் ஆனால் ஆப்பஸ்தம்பர் இன்னொரு இடத்த சொல்லச்சார் நதி நாமா நட்சத்திர நாமா விரக்ஷ நாமாச்ச கரிகிதாகா அப்படின்னு சூத்திரத்தில் இருக்கு நதி பேர் வைக்கக்கூடாது நட்சத்திர பேர் வைக்கக்கூடாது மரங்களுடைய பேர் வைக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு ஆனால் இவன் பிறந்த இன்னைக்கு அவன் அம்மா அப்பா அந்த பேரை வச்சு கூப்பிடணும் அந்த நட்சத்திர பேரை வேற யாருக்கும் கூப்பிடுறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை அந்த குழந்தை இப்போ ரோஹித நட்சத்திரத்தில் பிறந்தான் அப்படின்னா ரவுஹி நேயகா அப்படின்னு கூப்பிடணும் ரவுஹி நேயகான்னு அவனுக்கு பேர் வைக்கணும் அந்த பேர் எத்தனை நாளைக்கு அதுவும் பத்து நாளைக்கு அவன் அம்மா அப்பா கூப்பிடறதுக்கு வண்டி எல்லாரும் கூப்பிடறதுக்குல அது அந்த பேர் எப்ப மாறுறது 
பத்தா நாள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு புண்ணியாவதனம் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அபியங்கனம் பண்ணி வச்சு அந்த குழந்தைக்கு நாமகரணம் பண்றச்சு எந்த பேர் மாறிடும் அந்த நட்சத்திர நாமங்கிறது போயிடும் அதுக்கப்புறம் இப்ப அம்மா அப்பாவும் அந்த பேர் விட்டு கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ச சூத்திரத்துல கிரிஹ சூத்திரத்துல இருக்கு எதுக்காக சொல்ல வரேன் கண்ணன் பிறந்த அன்னைக்கு ஆழ்வார் வச்ச பேர் நாராயணன் பேர் கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுத்து அப்பா இது சிறு பேர் தானே பெரும் பேர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிறு பேர் தானே இது குழந்தையா இருக்கிறச்சே வச்ச பேரு ஏதோ கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் ஆற ஒண்ணு கோவர்தன உத்தாரண லீல ஒண்ணு அவனை நாராயணன் சொல்லியிருக்கலாம் கோவர்தன உத்தாரண லீல ஆனதுக்கு அப்புறம் அவனை கோவிந்தாங்கிற திருநாமத்தை தான் சொல்லுமே தவிர நாராயணங்கிற திருநாமத்தை சொல்லப்படும் ஒன்லி கோவிந்த தான் ஏன்னா கீழையும் நாராயணா அழையல் தாலையிலோன்னு எடுத்திருக்க குழந்தைய தொட்டில போட்டுருச்சு அந்த குழந்தை அழுதிருக்க நாராயணா அழையல் தாலையிலோன்னு எடுத்திருக்க மத சிறுபேர் அழைத்தனவும் எல்லாம் எவ்வளவு சூத்திரங்களா வாபஸ் சம்ப சூத்திரங்கள்லாம் எங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கா போகும் சிறுபேரா வியாக்கியானம் வந்து கர்த்தா கல்பசூத்திர வியாக்கியானோட குமாரத்தினா சாமானியமான சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீரி எருளாதே சீரி எருளாதே என் விஷயத்துல கோச்சுக்க கூடாதுன்னு ஏன்னா எம்பெருமானுடைய சீத்தமும் ஒரு அருள் சீற்றத்தோடு அருள் பெற்றவன் அடைக்கு புகழின்ன செங்கன் மாலு காமிச்சர் ஆழ்வார் திசம்மாவதாரம் போல சீரி அருளாதே இறைவா குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா இறைவா நீதாராய் பறை யாருக்கு அறியாத பிள்ளைகளும் குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா இறைவா கோவிந்தா இறைவா நீதாராய் பறை அப்படின்னு கோவிந்தாங்கிற சப்தத்தினால அஷ்ட இந்த பூர்வ உத்தரத்துல துவயத்தினுடைய பூர்வ கண்டம் இறைவாங்கிற சத்தத்தினால உத்தர கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மோட்சத்தை மோட்சானுபூர்த்தியை காமிச்சு இறைவன் சர்வஸ்வாமின்னு அர்த்தம் இப்படி துவயத்துல பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்டதான பகவத் குணம் அந்த பகவத் குணத்தை கோவிந்த சப்தத்தினால இந்த பாசுரத்துல காமிச்ச இறைவா நீ தாராய் பறை எனக்கு இந்த கைங்கரியத்தை தாராய் ஏல உரும்பாவாய் எங்களுடைய சொரூப அனுகுணமாக எங்களுடைய கார்பண்ணியங்கிறதான அங்கத்தை சொல்லி எங்க நாங்க பண்ண அபத்தியம் இதனால வரணும் ஒன்னு ஆசிரியக்காம என்னென்னமோ விஷயங்கள்ல கால் தாழ்ந்து இருந்த அபத்தியங்கள்லாம் போக்கி எங்களுக்கு இப்படி நிர்தேசியமான போக்கியத்தை கொடுத்தீரு உனக்கு நிர்தேசியமான கைங்கரிய உனக்கு நிரவதிகமான கைங்கரியங்களை பிரீத்தி பிரேரித்தனாக பண்ணணும் அதற்கு நீர் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதாக இந்த பாசனம் அமைஞ்சிருக்கு இதுல துவயத்தினுடைய பூர்வோத்தர கண்டங்கள்ல சொல்லப்பட்டதான பகவத் குணத்தை கோவிந்த சப்தத்தினால நாச்சியார் காமிக்கிறார் கரவகள் பின் சென்று காணும் சேர்ந்தும் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயுர்வளத்து குந்தன்னை பிறவி பிறந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடவே நமக்கு கொழிக்க முடியாது அறியாத பிள்ளைகளோ நம்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனமும் சிறியவளாதே இறைவா நீதாராய் அறையே நோய் கல்யாணம் தேவங்கடே காய வேதாந்த இன்னைக்கு இல்லை